Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa ma kunna linahtadiya Lawla an hadana Allah Alhamdulillah Rabbil alamin وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Wa la ma'rifata illa ma'alhamtana Innaka anta al-alimul hakim Hasbunallahu wa ni'mal wakil Hasbunallahu wa ni'mal wakil Hasbunallahu wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-ali al-azim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Mudah, utam kunjung kaya tenggelaran, hari ini leka kaya river ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarullahu akbarullahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahilhamd. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذدياتنا قرة عيون 
وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العلي العظيم قال حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معي في الجنة كهاتين شفيعنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا رسنيه وبهمان ونرنيا ولا يم جمعة مسجد خطيبة أستاذ بارك الله Ada boleh tanda jemaah itu anda perusahaan dan sekretari, rosan dan cahaya ramuan kandvener, batu bara wahigalai, pandera ayah sayi da baragalai, sada silum, wedhilo mulla, pandita mahatukalai, stado mare, dekshida kalai, sabdam sravi kanna sahodri mare. الله سبحانه وتعالى نمودا ينمودا بادا بيدا كل استاذ مار باري سندان انغل كوتو كودم بادي كلا يلوا سيكل بخشن دم نور دوار كوندو سيئت سيئت دوار ايما حتى يا ايما هل تر الله استاذ انغل كوندي استان انغود تبر ين ريل كيدنا اتتش بر فبرتي كندا بر Sahai cukup dari kena baru syarikat yang guna mana segunung dan sambat tu guna cerita tu bela dah anak bunuh ustad tu mari nak telur lalu baru bida syarikat tu lalu logo tu lalu illa mukmin mukmin atau kalau paham bangal Allah purut teratai mara nombor yang illa kalau mudah bunuh Allah benda istat telu ma benda terutiru ma iya kerja cukup tan ada ada nama orang kali le ada telpera lagi Allahu Winda Sami Biangkara kita makuwanu Allahu Taufiq cahida nu kerahi kate. Raga mualam praya sepudan nama dua nama orang orang ada raga orang ada Allahu yolo patel syifaya kita rata. Namil ni nna videsha raja jenggal le boh iya kasta pudan nabar. Marah biadhi raga orang orang dal walare rabbi hidhi lana. Bayangkan orang orang itu sahodaran corona yang teri kiri cuy yang dalam ini dia orang ramai sejagal kawan non diri kian, bukan artilum videsh itu ke yang itu. Itaram orang orang itu kund perdisan dila perdisan dila ini kalau kita tidak Allah subhanahu wa taala. Ini boleh yang lama rahsia di kalau turut kat resikatai. 
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ജമായത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റി വിദേശത്തുണ്ട് എന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അലഹമില്ല ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മദ്രസയുടെ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായി അവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ ഓരോ വീറപ്പിൻ്റെ തുള്ളികൾക്കും അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവികൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആളുകളുടെ കബർ ജീവിതം അള്ളാഹു പ്രകാശപൂരിതമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഏറെ ആദരിക്കുകയും എന്നെ വളരെയേറെ ഉപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ കാരണോറുടെ ആണ്ടും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതിയതാണ് പക്ഷേ സമയക്കുറവ് മൂലം ഇങ്ങോട്ട് നേരെ വരേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബ്ര ജീവിതം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുത്ത് അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മയും സയ്യിദുന റസോലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് കുടുംബത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ലിഖാ കാണാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ യാറബ്ബുലാലമീൻ വളരെയേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓറോ സമുബാറക്കിൻ്റെ സമാപന ദിനങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിൽ വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് നോട്ടീസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടെയും ഏറെ ഗൗരവത്തോടെയും നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ സന്താനങ്ങൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകാരമുള്ള മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ മക്കൾ പിടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടേറെ വേദികളിൽ മഹല്ലുകളിൽ ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ ഏറെക്കുറെ നമ്മളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികവും വളർന്നു വരുന്ന മക്കളുടെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുകൂലമാകാൻ വേണ്ടിയും തന്നെയാണ് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്നത് അറിയിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ സന്താനമുണ്ടായാൽ ഏതൊരാളുടെയും ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ സാന്ത്വനവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും നേടിത്തരുന്ന സന്താനങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വളരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഏതൊരു രക്ഷിതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഉലച്ചയിൽ അള്ളാഹുവായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മുറിയുകയും പകരം ഇബലീസിൻ്റെയും അള്ളാഹു വെറുത്തവരുടെയും കൂട്ടാളികളും ചങ്ങാതികളുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൂമിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയം 
തളിപ്പറമ്പ് പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നേരം വാതിലിന് ആരോ വന്ന് മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു തുറന്നു നോക്കി അയാൾ എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞു സലാം അടക്കി ഞാൻ അകത്തോക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അയാൾ വളരെയേറെ വേദനയോടെ ദുഃഖത്തോടെ സങ്കടത്തോടെയുള്ള മുഖവുമായിട്ടാണ് റൂമിലേക്ക് കയറിയത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഇരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല സമ്മതിക്കുന്നില്ല വേണ്ട ഉസ്നാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്നാതെ ഒരു മസല അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്തു മസലയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയുന്ന എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലേക്കും മുസാഫ് കൊടുക്കാമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പരിസര ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ മക്കാമുകളിൽ വെള്ള പുതപ്പിക്കാമെന്നും ഞാൻ നേർച്ച നേർന്നു സാധേ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ അത് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേർച്ച നേർന്നത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ നടന്നില്ല ആ കാര്യം സാധിച്ചതുമില്ല അയാൾക്ക് അതിനുള്ള മസലയുടെ മറുപടി ഞാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അയാളുടെ സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പള്ളികളല്ല അറിയാവുന്ന എല്ലാ പള്ളികളിലും മുസാഫ് കൊടുക്കാമെന്നും അറിയാവുന്ന എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മക്കാമുകളിൽ വെള്ള പുതപ്പിക്കാമെന്നു മാത്രം നിങ്ങൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നേർച്ചകൾ നേരാനും എന്തൊരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ അയാൾ പറയാൻ മടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്മയല്ലാതെ ഗുണമല്ലാതെ നേട്ടമല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുവായെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളയാളുടെ വേദനകൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താണ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പെണ്ണുമോൾ ആ മോളെ ഞാൻ വല്ലാതെ ലാളിച്ചു വളർത്തി അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അവൾക്ക് നൽകി എല്ലാ നിലയിലും ഉന്നതമായ പഠനങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് ഞാൻ അവളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്നിട്ടോ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പുതിയ പ്ലയെ സംസ്കാരമുള്ള ദീനീ ബോധമുള്ള എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ഒരു പുതിയ പ്ലയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുമായ ചെറു ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുന്നു ആ കല്യാണത്തിനൊന്നും ഇവൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഏറെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഇവൾ അതിൽ ഇഷ്ടം കാണിക്കാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മോളോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം അവളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാത്തതെന്നറിയണം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവളെ ഉമ്മ അടുത്തു വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ എൻ്റെ പൊന്നുമോൾ ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു മകള് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലക്ഷങ്ങളുടെ മണിയറ ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണല്ലോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും എട്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും മണിയറകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിനു മാത്രമുള്ള വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും ഒരുപാട് സ്വർണാഭരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിക്കണമെന്നുള്ള സ്വപ്നവുമായിട്ട് കടിഞ്ഞുകൂടുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അവൾ വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നൊരു അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് 
അവളോട് ഉമ്മ ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മയോട് അവള് പറഞ്ഞ എത്ര ഉപ്പയോട് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കണ്ട എന്ന് പറ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് നല്ല പ്രണയത്തിലാണ് അവനുമായിട്ട് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിലാണ് അവനെ അല്ലാതെ ഞാൻ വിവാഹം കടിക്കൂല അവന്റെ ഭാര്യയായിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങൂല ഉപ്പയറിഞ്ഞപ്പോ ഒരിക്കലും മകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല പക്ഷേ നാട്ടുകാരും മറ്റുള്ള കുടുംബക്കാരും മറഞ്ഞ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞു അവന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ ചങ്ങാതിമാരോട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവന്റെ സ്വഭാവം വളരെയേറെ മോശമാണ് തമ്മാടി തരങ്ങൾ തമ്മാടി കൂട്ടങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങ ബന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വളരെയേറെ മോശം സ്വഭാവക്കാരന മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും അഡിറ്റായിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ഈ വിഷയം വന്നിട്ട് മകളടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് വളരെയേറെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട മോളെ അവനെക്കാളും എത്രയോ നല്ലവരായ ദീനി ബോധമുള്ള അള്ളോനെ പേടിയുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ചേരുന്ന അഭിമാനികളായ ഒരുപാട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപ്പ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇനിയും നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആ തമ്മാടിയായ തോന്നിവാസിയായ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിനക്ക് പുതിയ പുളയായി വേണ്ട മോളെ വളരെയേറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നലെ വരെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് തർക്കുത്തരം പറയാത്ത എന്റെ മോള് ഇന്നലെ വരെ എന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എതിര് പറയാത്ത എന്റെ മോള് ഇത് പറയലോടെ ഓള മുഖം മാറുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉപ്പ അവനെയല്ലാതെ എനിക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് വേണ്ട ആളുകൾ പലതും പറയുന്നുണ്ടാകും നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും അവനെ മോശമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതവനോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ ഞാനറിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അവൻ അത്ര തമ്മാടിയല്ല അവൻ അത്രത്തോളം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാ കൂടെ നിന്ന് ജന്മം നൽകി അവൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം കൊടുത്ത് വളർത്തിയിട്ട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾക്ക് സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകി പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും നിലത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ആകുലതയും വ്യാകുലതയും അറിയിക്കാതെ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കിയപ്പോ സ്വന്തം മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെയും അവരുടെ പൊരുത്തങ്ങളെയും അവരുടെ സ്നേഹത്തിനെയും മനസ്സിനാക്കാൻ കഴിയാത്ത പെണ്ണാണ് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏതോ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചറിയുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തെ മണത്തറിയുന്നത് അവനുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നത് വിശ്വാസം തകരുന്നു ഉപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇവള് പറഞ്ഞു ഇല്ല അവനെയല്ലാതെ എനിക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് വേണ്ട വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി പോയി ഉസാദ് ഞാ എന്റെ മകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം അവൾക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവനുമായിട്ടുള്ള ഈ തമ്മാടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകും ദുഷിച്ചു പോകും അതുണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ രാത്രിയിൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഉറക്കം വരാതെ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ പലതും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അങ്ങ് നേർച്ചകൾ നേർന്നു എന്റെ മോളുടെ മനസ്സൊന്ന് മാറണം അള്ളാഹുവേ അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അവനുമായിട്ടുള്ള മോഹത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മോളുടെ മനസ്സ് മാറണം 
അവനുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണം ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണം എന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൊണ്ടുവരുന്ന ബന്ധവുമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആ ബന്ധം തന്നെ നല്ല നിലയിൽ നിലത്തി നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണേ അല്ലോ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ നീയത്ത് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു അറിയാവുന്ന എല്ലാ പള്ളികളിലും ഞാൻ മുസാഫ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിനായത്തിന്റെ പദവികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മക്കബറകളിൽ ചെന്ന് ഞാൻ വെള്ള പുതപ്പിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എൻ്റെ മോളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രണയവലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പകരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോ അവളെ കാണുന്നില്ല കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇന്നലകളിൽ ഇവളുടെ മനസ്സ് കൈമാറിയിട്ടുള്ള കാമുകന്റെ കൂടെ പതിരാ നേരത്തെ വിളറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അറിയണേ ഒരുപാട് സ്നേഹം കൊടുത്ത് ലാളന കൊടുത്ത് വളർത്തിയ സ്വന്തം മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാത്ത മക്കളാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എന്നല്ല നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചിലും ആറിലും പഠിച്ചു ിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവർക്ക് വലുതല്ല അവരുടെ സ്നേഹം അവർക്ക് വലുതല്ല തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കാമുകന്റെ ഹൃദയം അങ്ങ് കൈമാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുനിയാവിൽ അവനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന പെൺമക്കൾ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ ആൺമക്കളാണെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനുമായിട്ട് വളരെയേറെ അടുപ്പമുള്ള എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു മുസാഫിറായ ഒരാൾ ഒരു യാത്രക്കാരനായ ഒരാൾ ഒരു ലുഹുറ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു സലാം വീട്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്ന നേരത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട സാധുവായ മനുഷ്യൻ ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമാകുന്ന ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചത്രേ ഇന്ന് ടൗൺ എല്ലാം ബന്ധാണല്ലോ ഹർത്താലാണല്ലോ എവിടെയും ഒരു കടയും തുറന്നിട്ടില്ല ഉസ്താദെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടൽ എവിടെയെങ്കിലും തുറന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്രേ ഇന്ന് ഒരു ഹോട്ടലും ഇന്ന് തുറക്കൂല ഇന്നതിന് മാത്രമുള്ള ഹർത്താലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇയാളോട് ചോദിച്ച് എന്താ നിങ്ങളുടെ വിഷയം എനിക്കൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരിത്തിരി ചോറ് വയ്ക്കണം ഞാൻ രാവിലെ ഒന്നും കടിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കടിക്കണം അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സദാ സമയത്തും മുസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാറില്ല നല്ല ഈമാനുള്ള ഒരാളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ത്രയിക്ക നിങ്ങൾ ഇയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മുസാഫിറിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് ആ രക്ഷിതാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ രക്ഷിതാവ് ഉസ്താദിന്റെ കൈ പിടിച്ച് കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താ എനിക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെന്നല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എട്ട് വർഷമായി മാത്രമല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഞാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് എനിക്കും ഭക്ഷണമില്ല ഉസ്താ നിങ്ങളുടെ വീട് തൊട്ടടുത്തല്ലേ അതെ എൻ്റെ വീടാണ് ആ കാണുന്നത് എൻ്റെ വീടാണ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ മേഖലകളും സർവ സമയങ്ങളും ആരോഗ്യങ്ങളും വിദേശത്ത് എല്ലാം തകർത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലവും വീടും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഗൾഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യവുമായിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ട് എട്ട് വർഷത്തോളമായി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണമില്ല ഉസ്താ ഒരു ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും എന്തോ 
സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളെ കയർത്ത് കയർത്ത് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലതും വിളിച്ചു പറയുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ പൊന്നാര മോന് കടന്നു വന്നു അവനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അവനെ ഈ നിലയിലേക്ക് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണ് ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ ദ്വായിലും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആമിയും പറഞ്ഞതാ എൻ്റെ വീട്ടിലെവിടുന്ന് കച്ചറ കൂടുന്നത് കണ്ടപ്പോ എൻ്റെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മോം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണമെന്നാണ് ഞാനതിന് സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ വീടാണടാ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദേ ആ മകന്റെ കയ്യങ്ങ് ഉയർന്നു എന്റെ മുഖത്ത് എന്തെന്നില്ലാതെ എന്റെ മകൻ അടിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ആ പൊന്നുമോനെ ഈ പ്രായമെത്തിയിട്ടും തമാശക്കു പോലും അവൻ്റെ നേരെ ഞാൻ കൈയുയർത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മോനാണ് എന്നെ തല്ലിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരിതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങളാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കളെ തള്ളുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കളെ അകറ്റുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കളെ പുറത്താക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില് നിങ്ങൾ അറിയണേ ഉമ്മത്തിനോട് വിവാഹം കടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് കല്യാണം കടിച്ചുകൊണ്ട് ലൈംഗിക സുഖങ്ങൾ മാത്രം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ശാരീരിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങള് കല്യാണം കടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വിവാഹം കടിക്കണേ എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണിനെയാണ് കല്യാണം കടിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന മക്കള് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കൂടുതൽ പ്രസവിക്കാൻ കഴിവുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണം കടിക്കണമെന്ന് സൈദുനാസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് വിവാഹത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സന്താനം ഉൽപാദനമാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ സന്താനങ്ങൾ നൽകണ എല്ലാ എന്തിനാ മക്കൾ എന്ന് ചിലപ്പോ ചിന്തിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ കരുതിയോ എഞ്ചിനീയറും അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ക്വാളിഫിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഉള്ള മക്കളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും സമ്പാദിച്ച് രമ്യഹർമ്യങ്ങളിൽ കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ മാത്രമാണോ മക്കള് അല്ല ചില ആളുകളൊക്കെ ചില ആളുകൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അറിയണേ പടയ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവൽ ദിക്കറിലായി ലയിച്ച മഹാനാണ് ഔറാദുകളായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ മഹാനാണ് പരമാവധി അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ മഹാനുഭാവനോട് കുടുംബക്കാരും നാട്ടിലുള്ളവരും വന്ന് പറഞ്ഞത്രേ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്നേരൊക്കെ ഈ മഹാമനീഷി ഏ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട കല്യാണേ വേണ്ട ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരുപക്ഷെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധനകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് തടസ്സമായാലോ ഞാൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാധനകൾക്ക് അത് ഭംഗം വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരാദ്യമൊക്കെ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കുടുംബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിവാഹം കടിക്കണമെന്ന് 
ആ കുടുംബക്കാരെ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചും നിങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും നിങ്ങൾ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം കടിക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യം വന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മഹാനുഭാവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയ ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ കാണുകയാണ് പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് കോടാന 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 കോട് ജനങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഭയവിഹ്വലരായിട്ട് ചെയ്തു തീർത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ വീർത്തൊലിച്ചു കൊണ്ടവിടെ കടിയുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവരുടെ കൈകളിലുള്ള കോപ്പകളിൽ പാട്ടകളിൽ വെള്ളം കോരിയെടുത്തിട്ട് അവരിതാ മഹ്ഷറാ മുറ്റത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞാനും ഒരു കോപ്പയിൽ ഒരു ഒരു പാട്ടയിൽ വെള്ളമെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടിയപ്പോ ആ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളല്ലോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവാദം തന്നിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ അടുത്തേക്കും പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്കും ഓടുകയാ മഹാനാ മഹാനുഭാവൻ പറയുകയാണ് അതേ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വെള്ളം തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്ക അവിടെ എനിക്ക് കല്യാണം ഞാൻ കടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ സ്വപ്നം കാണലോടുകൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനമെടുത്തു എനിക്ക് വിവാഹം കടിക്കണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സന്താനങ്ങള് അത് ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കാരവും ആഹ്റത്തിന്റെ വിജയവുമാക്കണം അതിന് നമ്മൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് മക്കളെ വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ വെറുമൊരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം മക്കാള മക്കൾ നന്നായി എന്ന് വരൂല ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതിനാണ് ഹബീബായും ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞത് നീ വിവാഹം കടിച്ചു കടിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഭാര്യയുമായി നീ ഇണചേരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാതെ നീ ബന്ധപ്പെടല്ലേ സയ്യിദുന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്നുള്ളത് ഇബിലീസാണല്ലോ അവനെ നമ്മുടെ ഇടത്തും വലത്തും മുമ്പിലും പിന്നിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മെ ചുറഞ്ഞ് വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ തെറ്റിച്ചിട്ട് അവന്റെ റൂട്ടിലേക്കും അവന്റെ വഴിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനത് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു ബിസ്മില്ലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അധികം ആളുകളെയും അവൻ വഴിപിഴപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സർവ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാകണം പരിശുദ്ധ റസൂർ 
موسیقی ایدکر جلی اٹھان ورال بھاری مائی بند پٹد ینگل آ کنجند مرنم ورے آدل اندہ یا کنج آ کنجند مرنم ورے ابلیس آ کنجند سپرشکو گئی اللہ سیدنا رسول اللہ چلے مکڑے کے دو صبح ونگلوں دو شیلنگلوں Kanan bandar ni cerapan, nama lu beri ini, tuh tuh ibu ni pernah jatuh kari, lah bismillah ni ada ini dua ayat panah. Seria ni tu, seria ni. Cale anak anak kau sami itu lu dikiran dah tu boleh beri ini. Pandor itu nuri jujur pun beri ni tre. Semua dikiran nama kari. Nampi ni sami itu lu dikiran tu beri ni. Bismillah, hewa ilham, ilham tiada suri lah. Pohon jujur jitu ini maya tak kabar lu kan ni anu. Jangan orang orang ini, anggernya di dalam orang ini, tidak ada yang kira ia ada di cewek anda berantuk. Ia samanya telah dikerana pradhan yang munda. Ah samanya telah dikerana pradhan yang munda. Ah dikerana marindu boyal, namu da sanda nam badi berdekan, karena magunno. Ini dua beru beru muri beri anda dunda, bahari yang bertawa pun cullen anda dunda. Ninggal kerja dia. Ninggal kari dia, yang dia makal nanda yang dia berayaan, uppa berayaan yang dia boleh kelakkan nanda, umma berayaan yang dia boleh kelakkan nanda seria. Yang na uppa raya ada kalau gudi yang na makal nanda yang na, na tilatyal manja mar, videsh tilatyal kalau gudi yang mar agan na makal nanda, yatriyo alagal nanda, na til. Upaya mumma yum, ajanu umbra kum buah mandi, orang ini itu naatil narcak kaiju, monggal fila sarjai lana, mohon anda itu apa dah narcak kaiju, sarjai lewat cut, orang jauh melewat cut, canggai marak kabul cut, nallah parti aki, mangku semua lewat kabudi itu, nallah ramang aku untuk cut, anu bawa anda. Anada na anda yang na buli cipta bidaya satu ni na yang de yang de suhur tu mian de kudumba karen mian noda buli cipar ni dah ni de. Enggal arah yang ni cila makalan de manyan marah ni porat tari illa. Pem makala ya lu mangen etan ni ya iri kum. Abre abre orang ulla ragalil wali pichu pichu tulla. Snehi kanna kamo ganey uru baksa abre abre wali putu tiyan na beri ulia. Nampal kari tu nampal od walya atas sneha mana yang dah. Orang nenek kum kahbadnya mila teri dini ulas sneham. Adu nampal kebenda dan. Adi nindu warna mibiri suai tul la bandam munda gam badil la makluk. Ibini suai tul la bandanggal munda gam badil la makluk. Priya pertama mukminingal eh. A bandam mila diri kian habiba ya nabi denggal peranjo. Ivi keringal chullen eh. Renda amat tak karya membaranya dengan dana. Ninggalan yang na jeerun na bandar padan na samiya tu purna nagnera i bandar padam badilnya. Anggana bandar petakadinya ada dulu ada yenda agan na sanda nenggal kanana munda abu gay illa. Syiduna Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Upayam makalum cerun cheese na jelly itu walla madikin na kaluan. Picturegal WhatsApp pelum Facebook ni lekas share je yang nak ada mana priya petaweri. 
നിങ്ങൾ അറിയണം നാണമില്ലാത്ത മക്കൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ണടക്കാം എന്നല്ലാതെ അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിയുന്നില്ല പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ ആ വടിയാ ബന്ധത്തിലൂടെ ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവൾ സന്തോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓർക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ചൊല്ലണം അൽഹമില്ല ഏതൊരു നന്മയിലും നമ്മൾ കൊണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓർമ്മകള് ഏതൊരു തെറ്റിലും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓർമ്മകള് അവിടെ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റൊന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുവാനും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അറിയുമോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് സ്വന്തമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ പോസിറ്റീവായി കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ അറിഞ്ഞോ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് ഉടനെ പറയണം അൽഹമില്ല എന്ന് നന്ദിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വചനം അതാണ് ിക്കറകള കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതിലാഹില്ലോ എന്നുള്ള ദിക്കറാണ് സുക്രിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നന്ദിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ളത് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് അൽഹമില്ല എന്ന് പറയലാണ് എന്ന് സയ്യിദുനാസൂലെ ഉമ്മമാരെ ആ സന്തോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസം കടിയും തോറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതും ബോധവാനാകേണ്ടതും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിക്രുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതും ദാനധർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതും ഹറാമിനെ തൊട്ട് കണ്ണിനെ കാക്ക് കാക്കേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ നാവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഏത് സമയത്താണ് പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായാൽ അവള് പ്രസവ ടുക്കുന്ന നേരത്ത് എന്നല്ല പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായത് മുതൽ പ്രസവം കടിയുന്നത് വരെ മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ആ സമയങ്ങളിൽ അവൻ ശ്രദ്ധ അവൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗൈബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് ഗൈബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഹറാമ് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല പറയാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും പാടില്ല കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു റോഹൂതി കൊടുത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന് നൽകുന്നത് കേൾവിയാണ് ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന് നൽകുന്നത് കേൾവിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഹറാമിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളെ പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കേണ്ട സമയം ഗർഭകാലമാണ് ഉപ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ എന്താണ് ആ സമയത്ത് പിതാവ് ചെയ്യേണ്ടത് പൂർണ്ണ സമാധാനം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്കുണ്ടാകണം പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ കൊണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ദുസ്വഭാവത്തിന്റെ പേരിലോ സംസ്കാരത്തിന്റെ പേരിലോ അവൾക്ക് വിഷമമുണ്ടായാൽ അത് കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ദീനും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധരായ ഔലിയാക്കളിൽ പ്രധാനിയായ മഹാനായ ഔസലാദിൽ ജീലാനി 
ഭാര്യ ഗർഭിണിയായപ്പോ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഭാര്യ ആവശ്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന പഴം തിന്നണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുമോ ആ സമയാണെങ്കിൽ പഴം കായ്ക്കുന്ന സമയമല്ല അവരാഗ്രഹിച്ച പഴം കിട്ടാത്ത സമയാണ് മരങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത സമയാണ് പക്ഷെ മഹാനായ ഹോസൽ ആലം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി അബ്ദുസ്ലാഹുസ് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പ്രളയത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണ് പറയാണ് ഗർഭിണിയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ള ഞാൻ കുമ്പളയിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്പം ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആവോലി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം മയക്കൂറെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീശയിൽ കാശുണ്ടായാൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഹലാലായത് എന്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവോ അതിനെല്ലാം നിന്റെ കഴിവ് നിനക്ക് അതിന് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പെണ്ണിന് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് ദീന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും അവളെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ മഹാനായം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഒരുപാട് വഴിയോരങ്ങളിലുള്ള മരങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഒരു മരത്തിലും ആ പഴം കാണുന്നില്ല മഹാനവറകള് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോ കനിയില്ല കാലം കനിയെ കൊടുത്തോവ കരിഞ്ഞ മരത്തുമ്മൽ കായായി നീറച്ചോവ അള്ളാഹു മഹാനവർഗവുടെ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മരത്തിൽ അള്ളാഹു പഴങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു ഗർഭിണികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു റഹ്മത്തുള്ളവനാണ് മറ്റുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നല്ല ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായാൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്ന സമയം ഒരു പെണ്ണിന് ഗർഭകാലമാണ് അതുകൊണ്ട് പൂർണമായും ആ പെണ്ണ് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് പങ്ങളെ എത്ര പൂർണ്ണ റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു ആണല്ലോ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആ പള്ളയിലുള്ള കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണല്ലോ അതിന് ആയുസ് നൽകുന്നവനും അവനാണല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർമാര് നിങ്ങളെ പലതും പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ ഗർഭിണി ആവുക എന്നുള്ളത് രോഗമല്ല ചില നാട്ടിലുള്ള ചില വീടുകളിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ചെറിയ റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്ന് നിസ്കാരവും ഇല്ല പിന്നെ അത് മുതൽക്ക് നിസ്കാരവും ഇല്ല പിന്നെ അത് മുതൽക്ക് ഖുർആാനില്ല ഓത്തില്ല ധിക്കറുകളില്ല ഒന്നുമില്ല അറിയണോ നിങ്ങൾക്ക് ഗർഭകാലമല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളെ എൺപത് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം ഗർഭകാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഗർഭിണി അല്ലാത്ത സമയത്ത് എൺപതറ കായത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം ഗർഭിണിയായാൽ ഒരു റക്കായത്ത് കൊണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നിട്ടും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂല ഗർഭകാലത്ത് ആരാധന മുറകളിൽ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ പാതിരാ നേരം വരെ വാട്സപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ് പാതിരാ നേരം വരെ മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് ഗർഭിണികളായാൽ ബന്ധങ്ങൾ പാട ഒഴിവാക്കലാണ് ഏറ്റവും ഹൈറ അനിവാര്യമായ അത്യാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നല്ലാതെ അധികമായി നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉറക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടാതെ പോയാൽ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന് ഉറക്കുണ്ടാകൂല 
കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കില്ലാതെ പോയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞ് തകർന്നു പോകുന്നത് ആരോഗ്യം തകരാൻ കാരണമാകുന്നത് മക്കൾക്ക് ഉറക്കില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച പാട് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ഉറക്ക് എന്നുള്ളത് അറിയണം നിങ്ങൾ ആ ഉറക്കാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറങ്ങണം മക്കള് ഇന്ന് പലരും നമ്മളോട് മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദേ ഉറക്കില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കില്ല ഉറക്കില്ല രാത്രി ഒന്നും തീരെ ഉറക്കില്ല എങ്ങനെയാ ഉറക്കുണ്ടാകുക ഗർഭകാലത്ത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉറങ്ങാണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം സീരിയൽ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം മക്കൾക്ക് ഉറക്ക നഷ്ടപ്പെടും അത് കാരണം അവരുടെ ആരോഗ്യം തകർന്നു പോകും അതിനാൽ ഗർഭിണിയാവുക എന്നുള്ളത് പങ്ങളെ ഭയപ്പെടാനുള്ളൊരു വിഷയമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർണമായ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്ന സമയമാണത് അപ്പൊ എന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സഹോദരി രണ്ട് പ്രസവം നടന്നു രണ്ടും സിസേറിയനാണ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് പ്രസവം നടന്നത് മൂന്നാമത് ഒരു കാരണവശാലും പ്രസവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കൈയ്യലോടു കൂടെ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്രേ മൂന്നാമതിന് പ്രസവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ഇത് നിർത്തിക്കളയണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രസവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രസവം നിർത്തണം എന്നാണ് ഈ പെണ്ണ് കുറച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള പെണ്ണാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്ര ഡോക്ടർ ഞങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് വേണ്ട പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇത് അവൾ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി അവൾ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി അവൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഭർത്താവിനോട് അവൾ പറഞ്ഞ ത്രയിക്ക ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഇത് ആബോർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അല്ല തന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പോയി കാണിക്കാം നാലഞ്ചു മാസം കടിഞ്ഞപ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി സ്കാൻ ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്ര എടുത്ത് കളയണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇവൾക്ക് പ്രസവിക്കാനൊക്കൂല എന്തു ചെയ്തു ഇവള് ഒറ്റ വാശി ഇതുവരെ എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും തോന്നിയിട്ടില്ല നാലഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെയേറെ പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യാം അല്ലാതെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇവള് വാശി പിടിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എത്ര നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കാണിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്രേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയ അവസ്ഥയിൽ മൂന്നാമതൊരു ഓപ്പറേഷൻ നിർബന്ധമാണ് മൂന്നാമതൊരു ഓപ്പറേഷൻ നിർബന്ധമാണ് കൂടാതെ രണ്ടിലൊരാളെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റൂല ഒന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാവൂല ഉമ്മ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കൂല രണ്ടിലൊരാൾ മരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു അന്നേരവും ഈ പെണ്ണിന് സങ്കടം വന്നില്ല അവൾ പൂർണമായി അള്ളാഹുവിൽ അങ്ങ് തവക്കുൽ ചെയ്തു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടത് തവക്കുല ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് 
ഉമ്മാന്റെ തൊലിയുടെ അകത്തും മാംസത്തിനകത്ത് എല്ലിനകത്ത് മുട്ടയുടെ പാട പോലെ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉമ്മാന്റെ വാക്കിൽ ഉമ്മാന്റെ മൂക്കിലൂടെയും വായയിലൂടെയും പോകുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിന്റെ രക്തം ഭക്ഷണമാക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിൽ ഒമ്പത് മാസവും ചില്ലറ ദിവസവും ഒരു കുഞ്ഞ് കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായി പ്രസവ വേദന വന്ന് പ്രസവിക്കാൻ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് കറങ്ങി കറങ്ങി കറങ്ങിയിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട രീതിയിൽ അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ പങ്ങളെ കാസർഗോഡ് എന്നല്ല മംഗലാപുരം എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പോലും ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കടിയില്ല അവരുടെ ചിന്തകൾ കപ്പുറം നടക്കുന്ന അത്ഭുതത്തിന്റെ കലവറയാണ് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയം എന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കടിയുന്നതല്ല അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചാൽ ചിന്തിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്ഭുതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് റബ്ബ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനാൽ പൂർണമായ തവക്കുലുണ്ടാകണേ ഇവളെ യാതൊരു രീതിയിലും ഇവൾക്ക് സങ്കടം വന്നില്ല അങ്ങനെ അതാ ഡോക്ടർ നിശ്ചയിച്ച ദിവസങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു പെണ്ണിന് വേദന വന്നു തുടങ്ങുന്നു ഇവൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സഹോദരനോട് ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് ഇത്രേ ഇക്ക ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രസവവും അതെ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നടത്തിയത് സിസേറിയണിയിലൂടെയാണല്ലോ നടന്നത് വേദന എന്തെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവം എനിക്ക് സുഖത്തോടെ പ്രസവിക്കണമിക്ക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ രണ്ടിലൊരാളെ മരിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇക്ക ഞാനാണ് ആ സമയത്ത് മരിച്ചത് എങ്കിൽ എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമാ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ഇക്ക അതല്ല പ്രസവത്തിൽ മരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞു നാളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നരകത്തിന് തടസ്സമാണല്ലോ ഇക്ക ആ കുഞ്ഞ് നമ്മളെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കിൾ കൊടി കൊണ്ട് പ്രസവത്തിലൂടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കിൾ കൊടി കൊണ്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണല്ലോ ഇക്ക രണ്ടുമായാൽ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഗുണകരമാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് സമ്മതിക്കരുത് എനിക്ക് വേദന അറിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലെല്ലാം തവക്കുല ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചൊല്ലുന്നു വേദന വന്ന് തുടങ്ങിയ പെണ്ണിനെ ലാബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ വീണ്ടും പറയുന്നു ലാബർ റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പേപ്പറുകളെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യില് കൊടുത്തപ്പോ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞത്രേ എന്റെ ഭാര്യക്ക് സമ്മതമല്ല ഡോക്ടറെ അവൾ എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവൾ എന്തും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ല ഉസ്താദെ ഡോക്ടർ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു 
വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു വന്നറിയോ എന്റെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഭാര്യയെ കാണാൻ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് ലാബർ റൂം അങ്ങ് തുറന്നിട്ട് ചില്ലട്ട ഗ്ലാസിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ അങ്ങ് കാണിച്ചപ്പോ പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞിന്ന എന്റെ പെണ്ണ് അവളെ നാവ് കൊണ്ട് വിക്കറുകൾ ചൊല്ലുന്നതിനിടയിൽ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു വേണ്ട വേണ്ട എന്തെന്നില്ലാത്ത ഈ മാനാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കടന്നു വന്നത് തങ്കുസ്താദെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഡോക്ടറെ അവൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രസവം അടുത്തു വന്ന സമയമാ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു എടാ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അധികൃതർ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദികളാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതി തരണം മോനെ എല്ലാം നിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദികൾ മുഴുവനും നിങ്ങളാണ് എന്ന് അതിനുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നീ എഴുതി തരണേ അവളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനും അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിറയാർന്ന കരങ്ങളോട് ഈ പ്രസവത്തിൽ ഉമ്മ മരിച്ചാലും കുമ്മ കുഞ്ഞു മരിച്ചാലും ഒരിക്കലും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരോ പരിചരിക്കുന്ന നഴ്സുമാരോ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്തു ലാബർ റൂമിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ വിക്ര ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ കുടുംബമാസകലം ഒരു ഭാഗത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരൽപ്പനേരം കടിഞ്ഞപ്പോ ആ ലാബർ റൂമിന്റെ അകത്ത് നിന്നൊരു നേഴ്സ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് വിളിച്ചു അടുത്തെത്തിയവാട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സഹായമുണ്ടായിട്ടുണ്ടേ ഭാര്യ സുഖത്തോടെ പ്രസവിച്ചു ആൺ കുഞ്ഞാണ് ഉമ്മാക്കും കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞിനും കുഴപ്പമില്ല അറിയണ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ പൂർണ്ണതയിൽ പൂർണ്ണതയോടെ ഇലാഹായ റബ്ബിനങ്ങ് തവക്കുൽ ചെയ്തു കടിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു കടിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഉമ്മമാര് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതല്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതല്ല കാസർഗോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പല രീതിയിലൂടെയുള്ള പ്രസവം കടിഞ്ഞ പാടെയുള്ള മരണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള മരണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം നടന്ന മരണങ്ങള് പലതും നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇല്ല മോളെ നിന്നെ നോക്കിയത് പോലെയല്ല മറ്റൊരു വളെ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയത് പോലെയല്ല മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിനുള്ള മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് തർബിയത്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവാണ് അതിനാൽ പങ്ങളെ ഓർക്കണേ ആ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ആയത്തിൽ കുർസി ഓതണോ അതേപോലെ തന്നെ യാസീൻ ഓതണോ അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യണോ അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യണോ ദുവാവുൽ കർബ ചൊല്ലണോ സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇസ്ലാമികരമായിട്ടുള്ള രീതികളൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാലോ വേഗങ്ങ് വാങ്ങുക ബാങ്ക് കൊടുക്കുക വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്കും ഇടത് ചെവിയിൽ നിക്കാമത്തും കൊടുക്കുക അവിടെ ആരാണോ ഉള്ളത് അവരെ ചെയ്തിരിക്ക ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ ആരാണോ ഉള്ളത് അവർ ചെയ്തിരിക്കണം അതാണായാലും വേണ്ടിയില്ല പെണ്ണുങ്ങളായാലും വേണ്ടിയില്ല ചില നാട്ടിൽ ചില ആളുകൾക്കൊരു രീതിയുണ്ട് ആണുങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് ബാങ്കില്ല 
പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാന് നമ്മുടെ കാസർഗോഡുള്ള യൂണിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റല് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പ്രസവ അടുത്ത നേരെ തന്നെ വിളിച്ചാ മതി എന്ന് ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഏകദേശം പ്രസവ അടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ അവരെന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ വന്നവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ലാബർ റൂമിൽ നിന്നെ വേറൊരു പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കയ്യിലങ്ങ് കൊടുത്തു അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വഭാവമാണല്ലോ മൂക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ആരെ പോലെയാണെന്ന് പറയും അവർ കണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് ആരെ പോലെയാണെന്ന് പറയും കവിള് നോക്കിയിട്ട് ആരെ പോലെയാണെന്ന് പറയും കയ്യിൻ്റെ നഖം നോക്കി വരല് നോക്കി കാല് നോക്കി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ നിർണയിക്കുക അത് പുയ്യാപ്പളയാണോ ഇത് ഭർത്താവാണോ ഇത് പിന്നെ ഓൻ്റെ മോനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓള കുഞ്ഞാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പാനെ പോലെയാണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാമാനെ പോലെയാണോ ഉള്ളത് അത് അവരുടെ രീതിയാണല്ലോ അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കാമത്തൊന്നും കൊടുത്തില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ജാസിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടെത്തുന്നു വാങ്ങിയ പാട് ഞാൻ ബാങ്ക് കാമത്തും കൊടുത്തു ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തുന്ന ഉസ്താ ഒന്ന് ബാങ്ക് കാമത്തും കൊടുക്കണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി പഠിച്ചോനെ ഇവർ ഇത്ര ഇത്ര നേരം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നമ്മളവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ബോധം വന്നത് അത്രത്തോളം ബോധമില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യമായി കേൾക്കേണ്ടുന്ന ഭജനം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാകണം ആ മക്കൾ ഒരിക്കലും വഴി തെറ്റുകയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുഞ്ഞിന് മധുരം വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മാമൂലനുസരിച്ച് ചെയ്യിക്കരുത് ചില നാടുകളിലുണ്ട് കണ്ണൂരൊക്കെ ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു മാമൂല അനുസരിച്ചിട്ട് പുയ്യാപ്പിളിന്റെ ഉപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ എന്നറിയട്ടെ പുയ്യാപ്പിളിന്റെ ഉപ്പ് നല്ല ഉപ്പിയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പള്ളിയുടെ സ്റ്റപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫിത്തന പറയുന്ന ആളാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫിത്തന പറയുന്ന ആളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടി ഓഫീസ് പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഫിത്തന പറയുന്ന ആളാണ് ഇയാൾക്ക് ദിക്കർ ചെല്ലിയിട്ട് ശീലമില്ല ഹദ്ദാദ് കഴിച്ചിട്ട് അറിയില്ല സ്വലാത്തിന് ഇരുന്നിട്ട് ശീലമില്ല ഏ ഇത്ര ഈ ജാതി സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന് മധുരം വെച്ച് കൊടുത്ത് മധുരം കടിച്ചിട്ട് ചവച്ചരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ തങ്ങന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ മകളെ പ്രസവിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ തങ്ങളുണ്ട് നേരെ പോവാ തങ്ങളെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചവച്ചിട്ട് തരണം എന്നറിയാം അത് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളൊരു പേപ്പറിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി കൊടുന്ന വാട് പ്രസവിച്ചിട്ട് കൊടുന്ന വാട് എന്ത് ചെയ്യാ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചെടുക്ക അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഇനി പ്രസവിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ആബിതായ സ്വാലിഹായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാലിഹത്തായ ആളുണ്ട് ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് ഒന്ന് അവരോട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മധുരം നമ്മൾ അവരോട് ചവച്ചരച്ചിട്ട് തരാൻ പറയാം അത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാലോ കൊടുക്കാലോ തീയിൽ വേവിക്കാത്ത സാധനമായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ലഡു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ചില ആളുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സാധാരണ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സന്തോഷത്തിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും ലഡു അവിടെ കൊണ്ടച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് തന്നെ പൊളിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലേശം ഒന്ന് വായിലേക്ക് എന്നാ ഔഫ് തീയിൽ വേവിക്കാത്ത സാധനമായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതും ഹബീബായ റസൂൽക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള തീത്തപ്പഴമാണല്ലോ അത് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടോ അക്കീക്ക ഇറക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ അക്കീക്ക ഇറക്കണം അങ്ങനെയാണ് ദീന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല പേരിടണേ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തുകളായ ആളുകളെ പേരിടണേ ും വേണ്ടത് വെറൈറ്റി പേരാണ് പുതിയ പേര് പുതിയ പേര് പുതിയ പേര് പുതിയ പേര് ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു വരുന്നത്
എന്നിട്ട് ഓരോ ആളുകൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് സവേര എന്ന് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത്ര നീ എന്താ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു അല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ പേരിടാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ പിന്നെ സവാള എന്നിട്ടാ പോരെ ഉള്ളിൽ നിന്നെങ്കിലും വിളിക്കാലോ നമുക്ക് ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തച്ചാൽ എൻ്റെ ചങ്ങാതിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ റൂമിലെത്തിയിട്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞു നോക്കി വാട്സ്ആപ്പ് നമ്മള് നെറ്റിൽ വരെ തിരഞ്ഞു നോക്കി എവിടെ അത് അറബി അല്ലാത്ത ഉറുദു വേർഡ്സ് ആണ് അത്ര ഉറുദു വേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് പ്രഭാതം എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലങ്ങൾ കടിയും തോറും മക്കൾക്ക് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി പേരുകൾ വേണം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതല്ല നോക്കേണ്ടത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തുകളായ ആളുകളുടെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടണം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അർത്ഥമുള്ള പേരുകൾ നോക്കിയിടണം ഖുറാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഹദീസുമായി ബന്ധമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള നാമങ്ങൾ ഇടുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുവഴി അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നായി വരുന്നു ഇനി വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തു വേണമെന്നല്ലേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശാസ്ത്രീയമായി ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് ഇന്ന് വരുമ്പോ എന്നോട് എന്റെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ചെറിയ മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞാണ് കടന്നിട്ട് ഉമ്മ പാല് കൊടുത്തു കടന്നിട്ടുമ്മ പാല് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പാടെ പാലും വിടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി പത പതയായിട്ട് പതകളായിട്ട് നരകളായിട്ട് വായിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി വായ തുറന്നെടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളു വായ തുറന്നെടുത്ത് തന്നെ പൂട്ടാനും പറ്റുന്നില്ല മൊത്തം സ്റ്റക്കായി തട്ടി നോക്കി കുലുക്കി നോക്കി എല്ലാം ചെയ്തു കുഞ്ഞിനെ എനക്കല്ല ലാസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പൂർണമായ ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ എന്താ പറ്റിയത് എന്താ പറ്റിയത് കടന്നിട്ട് പാല് കൊടുത്തു കടന്നു കൊണ്ടൊരിക്കലും പാല് കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത കുമ്പളയുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് ഒന്നൊന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് പതിരാ നേരത്ത് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീച്ച് കരഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ കടന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തതാണ് ഉമ്മ രാവിലെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീച്ചു പോയി കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞ് എണീച്ച് കളിക്കാതെ വന്നപ്പോ വന്ന് റൂമിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കുഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മരിച്ചിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കടന്ന് പാല് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞു മക്കളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് അത് പാല് കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുവഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ബ്ലോക്ക് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൽക്ഷണം പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കടന്ന് പാല് കൊടുക്കല്ല പങ്ങളെ കടന്ന് പാല് കൊടുക്കല്ലേ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം കൊടുക്ക കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ആ മക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണേ ആ മക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഉമ്മമാരെ മുല കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് ഗൾഫ് എന്ന് വിളിച്ചാൾ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എടുത്തിട്ട് പറയാം ഞാൻ പാലോടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയും കുഞ്ഞും അതൊരു പ്രത്യേക ലോകത്താണ് കവള് പിടിച്ചിട്ട് കുറെ വർത്താനം പറയാനുണ്ട് മൂക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കുറെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് കയ്യിന്റെ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കുറെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഉമ്മാക്കും കുഞ്ഞിനും ഇടക്കിടക്ക് കുഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാറുണ്ട് അറിയാതെ ചിരിക്കാറുണ്ട് പങ്കാളെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംസാരമുണ്ടല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതാണല്ലാഹു സുബാനഹുവത്താല സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയണയല്ലോ എന്റെ മോന എന്റെ മോള നീ ഒരു ആപിതാക്കണയല്ലോ പണ്ഡിതനാക്കണയല്ലോ പണ്ഡിതയാക്കണയല്ലോ ദുനിയാവിലും ആഹാരത്തിലും ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണയല്ലോ മനസ്സിൽ അത്തരം ചിന്തകൾ മാത്രമായിട്ട് പാല് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ എന്താണോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും മക്കൾ വളരുക ആ സമയത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉമ്മയും മക്കളും ആയിട്ടുള്ള പാലുടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ബന്ധം അത് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധാണ് 
മറ്റു ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറ്റു ശ്രദ്ധകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഉമ്മമാരെ മക്കൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അറിയുമ്പോ ഓർത്തു പോകാറുണ്ട് പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുന്നത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് പെങ്ങളെ ഇത്തരം ശീലമുള്ള ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ വയത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരത്തിന് കിട്ടൂല കാരണം എന്താ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ എങ്കിലും ആ കുഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉമ്മാന്റെ നോട്ടം തെച്ചും ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഉമ്മാന്റെ നോട്ടം തെച്ചും മൊബൈലിലേക്കാ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല പഴയ ഉമ്മമാർ അങ്ങനെയല്ല പാതിരാ നേരത്തും എണീച്ചിട്ട് കാല് നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് പാല് കൊടുക്കുന്ന നേരത്തും ലൈറ്റില്ലെങ്കിലും ഇരുട്ടത്താണെങ്കിലും അവർ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്കേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട് ഇന്നോ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാരുണ്യ നോട്ടമില്ല കാരുണ്യ സ്പർശനങ്ങളില്ല പിന്നെന്താ ഉള്ളത് പാല് കൊടുത്ത് പാല് കൊടുത്തിട്ട് കിടത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ കൊണ്ടുപോയി കരിങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞ് തലയിടിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഉമ്മമാര് ലോകത്ത് വരുന്നു കാമുകന്റെ മുന്നിൽ പിഞ്ചോമനകളൊന്നുമല്ലാതെയാകുന്നു കാമുകന്റെ മുന്നിൽ പ്രസവ വേദന ഒന്നുമല്ലാതെയാകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം പങ്ങളെ ഈ സമയങ്ങളിലൊന്നും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്താൻ പാടില്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സ്വാലിഹിങ്ങളായ ആളുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത്തരം നല്ല പാട്ടുകൾ മക്കൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ന് മൊബൈൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ മക്കളെ ചോറ് വഹിക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ വേണം കുളിക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ വേണം മക്കൾ കഞ്ഞി കുടിക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ വേണം ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ വേണം ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ വേണം ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ വേണം മദ്രസയിലേക്ക് സമയത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ വേണം എല്ലാറ്റിനും കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ മൊബൈൽ തന്നെയാണ് നമ്മളവരെ ദുഷിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അവരെ വാശി പിടിക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാം നന്നു കൊടുത്തു അവസാനിപ്പ എന്തായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സുള്ള മക്കളൊക്കെ സെൽഫി എടുക്കുന്നത് പോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വരെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാത്രി നേരത്ത് ഭർത്താവ് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വെറുതെ ഭാര്യന്റെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കിയതാണ് ഭാര്യന്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ നോക്കിയപ്പോ അവനാകെ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു കാണുന്നത് ഓള നഗ്ന ചിത്രം ഓള ഡ്രസ്സ് മാറുന്നത് ഓള നഗ്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇവനാകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്താ സംഭവിച്ചത് കുഞ്ഞിന്റെ കുഞ്ഞ് റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉമ്മ വന്നിട്ട് അവിടെ ഡ്രസ്സ് മാറി കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് അറിയില്ല ക്യാമറ ഏതാണ് ഇത് ഫോട്ടോസ് ആണോ വീഡിയോസ് ആണോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് ഉസ്താദെ നെറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു പക്ഷെ നെറ്റും കൂടി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അത് ഷെയർ ആയി പോയിനെങ്കിലോ അറിയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഓരോന്നും ഉടതുണിയെ പോലും ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ അടുത്തല്ലേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായല്ലോ എന്താണ് ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവിനെ നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യയുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടി ഇവരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കി വീട്ടിൽ ക്യാമറ ഇല്ല എവിടെയും ക്യാമറ ഇല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും കള്ള ക്യാമറ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതും കാണുന്നില്ല പരിശോധനകൾ പലതും നോക്കി സൈബർ സെല്ലിന് അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു പലയിടങ്ങളിലും ആ വീഡിയോസും അവരുടെ പിക്ചറും ഷെയർ ആയി പോവുകയും പരസ്യമായി പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബാകതെ നാണക്കേടിലായി അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ നഗ്ന ഫോട്ടോ കിട്ടിയത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ 
അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടി വി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ ടി വിയിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കമ്പനിക്കാര് അതിൽ വെക്കുന്ന ക്യാമറ ഇവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൾ ആ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആ റൂമിൽ ടി വിയും വെച്ചിട്ട് ആ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇവൾ ഡ്രസ്സ് മാറിയതെല്ലാം ഇവളുടെ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ ഈ മൊബൈലിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് മക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊബൈലിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് മക്കൾ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് അറിയണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിനെ അവർക്ക് സുന്നത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന സുന്നത്തുകൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന ദിക്കറുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന ദിക്കറുകൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന കയറുമ്പോഴുള്ള സലാം എല്ലാം നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവരെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എവിടെങ്കിലും മിസ്സിങ് വന്നാൽ നമ്മളെ ഉണർത്തും ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഫോം വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി കയറിയത് അത്യാവശ്യ കോളിലായിരുന്നു എല്ലാരും പിന്നെ മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ കയറി എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വണ്ടി വിട്ടു കുറച്ച് അങ്ങത്തെപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഫോൺ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ പാട് എന്നോട് എന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഉപ്പ നമ്മൾ വണ്ടി കയറിയിട്ട് ലിക്കറ് ചെല്ലിയിട്ടില്ല ശീലിപ്പിച്ചു അലഹമില്ല കയറിയവാട ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് ശീലിപ്പിച്ചപ്പോ ആ ചൊല്ലാത്ത പിതാവിനെ മക്കൾ ഉണർത്തുന്നു ഇതേപോലെ അനുഭവിക്കുണ്ടായി വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ സമയത്ത് സലാം പറയാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫോണിലായിരുന്നു ഫോൺ തന്നെ ഞാൻ നേരെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ റൂമിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്നും കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നീടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വന്നിട്ട് മക്കൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാ ഇന്ന് ഉപ്പ ഉമ്മാനോട് സലാം പറയാതെയാണ് വീട്ടിൽ കയറിയത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കള് നോക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ചെറിയത് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളതൊക്കെ ചിലപ്പോ പ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കണേ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മളെ മക്കൾ അതുപോലെ ശീലിപ്പിച്ചു കടിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റുകൾ പറ്റുമ്പോ മക്കള് തിരുത്തുന്നതാണ് ഇന്നങ്ങനെയല്ലോ നാലാം ക്ലാസ് വരെ മക്കളെ മദ്രസ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് വല്ലാതെ അടിക്കുന്നുണ്ട് സഹാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പണത്തിന്റെ ഹുങ്കു കൊണ്ട് മക്കളെ പഠനം നിർത്തുന്നു പിന്നെ പഠിപ്പും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മദ്രസയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നീ സ്കൂൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു നാലാം ക്ലാസ് കുഞ്ഞിന്റെ പഠനം നിർത്തി ഭൗതികം നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടോ ഓം വലിയ ഉഷാറായി ഗൾഫിലൊക്കെ നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനായി നാട്ടിൽ ഉപ്പാക്ക് രോഗം വന്നു മരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇവൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഉപ്പാന്റെ മയ്യത്തൊക്കെ കൊളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പള്ളിയിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു മയ്യത്ത് സ്കരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഒരേ ഒരു മോന ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു മോൻ ഇവനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇമാമത്ത് നിർത്തി ഇവനെന്ത് ഇമാമത്ത് എന്ത് മയ്യത്തസ്കാരം കൈകെട്ടിയിട്ടേ രണ്ടാമത് തക്കവീരത്തിൽ ഹിറാമിന് പോകേണ്ടതിന്റെ പകരം ഉപ്പാന്റെ മയ്യത്തസ്കാരാണ് നേരെ റോക്കോയിലേക്ക് പോയി ബാക്കുന്ന ആള് പെരടി പിടിച്ചിട്ടാ പോക്കിയത് ഉപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മടൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയ രൂപങ്ങൾ അറിയ പക്ഷെ ഫാത്തിഹ ഓതന അറിയില്ല മോനിക്ക് അറിയോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ ഇത്തരം ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന മക്കളാണെങ്കിലും അവർക്ക് നല്ല പ്രചോദനം നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല പകരം നമ്മൾ ചെയ്തതോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം ഉച്ചരിച്ചപ്പോ എന്തെന്നില്ലാതെ ചുംബനം കൊടുത്തു എന്തെന്നില്ലാതെ ലാളിച്ചു സമ്മാനം കൊടുത്തു
അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് കുട്ടികള് ഞാൻ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി കാരണം കുറെ ഡൊണേഷനും അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും ആറായിരം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫീസും കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മ ചോദിച്ച ഏതാ അക്ഷരങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞതാ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെറ്റ് കൊടുത്തൊരു കിസ് ഐവ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മോന് ഒരു ഉമ്മം കൊടുത്തു ഉമ്മാന്റെ മോക്കൊരു ഉമ്മം കൊടുത്തു ഗൾഫിലേക്ക് വിളിച്ചു മെസ്സേജ് അയച്ചു പഠിപ്പിച്ചതിന് മുതലാകുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമാകുന്നു ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ മദ്രസയിൽ ചേർത്തത് പോകുന്നതോ നേരം വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിലെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാ മദ്രസയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്ന സമയം മുക്കാ മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നേ കാ മണിക്കൂറോ ആണ് ഇതാ ഇപ്പൊ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലെത്തിയപ്പോ ഒന്ന് ആറാം ക്ലാസ് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോന് ആ പഠിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളല്ല രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ മാറുന്നു അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഫിഖഹ് വന്നു അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് അഖൈദ വന്നു അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് അഹ്ലാഖ് വന്നു അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് ലിസാന വന്നു അതിനെല്ലാമപ്പുറം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരം പരിശുദ്ധമായ ഈ കുഞ്ഞുമക്കളതാ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു മദ്രസ പാഠശാലയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു സമയമാകുമ്പോ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് ക്ലാസ് ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് കുട്ടികളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് സനാം പറയുന്നു കുഞ്ഞുമക്കളോട് പരിശുദ്ധമായ കുറാനങ്ങ് എടുത്തു വെക്കാൻ പറയുന്നു ഏതിനെയാണ് കുഞ്ഞുമക്കൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിലൂടെ ഈ നാല് ഈ ഏതെങ്കിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന മക്കള് അഞ്ചും പത്തും ഇരുപതും വയസ്സായ ആളുകള് അവർ ഇതുവഴി വരുമ്പോ വയസ്സന്മാരായ നിങ്ങൾ എണീച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല ആലിമീങ്ങളാകുന്ന ഉസ്താദുമാർ എണീച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല ണീച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ മുപ്പത് ജുസുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ജുസുള്ള ഒരു ഖുർആാനും എടുത്തിട്ടാണ് കുഞ്ഞു മക്കൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഖുർആാന് പിടിച്ച് നടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളെ ആരൊക്കെ കാണുന്നുവോ അവരണീച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാ പണ്ഡിതനായ തങ്ങളായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മയായാലും ഉപ്പയായാലും ഖുർആാന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടാൽ കണ്ടവരണീച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഖുർആാനിനോടുള്ള ബഹുമാനമായി അത് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് ആദരവോടെ കാണേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിശിഷ്ടമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മഹത്വങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞു മക്കൾ ഹൃദയങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ നല്ല പോലെ കേൾക്കണേ നല്ല പോലെ കേൾക്കണേ കുട്ടികളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണ് ആരും മിണ്ടാതെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടെ സൂചി വീണാൽ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദതയില്ല കുഞ്ഞുമക്കള് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് അവിടെ നോതി കൊടുക്കുന്നു ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഏതാണെന്നറിയണ്ടേ ഓതി കൊടുക്കുന്ന പാരായണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഏഴ് വയസ്സിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ആ കുരുന്നകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പാരായണം ചെയ്യിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സൂറത്ത് ഏതാണെന്നറിയണ്ടേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ 
നിങ്ങളെ പഠിക്കണം ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം നല്ലവരാക്കണം എഴിൽമിന്റെ വഴികളിലേക്ക് മക്കളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം മഹാനായ റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാമും ഒരു വടിയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഘോരമായൊരു ശബ്ദം കേട്ടു വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ജിബിരി അലൈഹിസ്ലാം തല ഉയർത്തി നോക്കുന്നു ഹബീബായ വിധങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ തുറക്കാത്തൊരു വാതിലിത ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നബിയെ ആ വാതിലൂടെ ഒരു മലക്കങ്ങ് കടന്നു വന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സലാം പറയുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ മതങ്ങളെ സലാം അടക്കുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല നബിയെ ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല നബിയെ ഇന്നത്തെ വരവനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ട് മഹത്തരമായ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടു മഹത്തായ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാ രണ്ട് പ്രകാശം എങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പ്രകാശം എന്നറിയുമോ യാസൂലല്ലോ ലോകത്തിന്നേ വരെ ഒരാൾക്കും ആ പ്രകാശം കൊടുത്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരാൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രകാശം കിട്ടിയിട്ടില്ല നബിയെ ഇനി ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാനും പോകുന്നില്ല നബിയെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിനും വേണ്ടുന്ന രണ്ട് പ്രകാശവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാ രണ്ട് പ്രകാശം എന്നല്ലേ ഹബീബായ നബിയെ ഒന്നാമന റസൂല അതേ ബക്കറയിൽ അവസാനത്തായത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രകാശം ഏതാണെന്നറിയുമോ വന്ന മലക്കങ്ങ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഹിമാലയ <laughs> <laughs> പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തുകളില് അതേ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലേറെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അധ്യായമാണല്ലോ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് ഖുർആാനിന്റെ ഉമ്മയ ആ പവിത്രമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുകൾ അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗങ്ങൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ കുസ്താദ ശ്രവണ സുന്ദരമായ ശരീരങ്ങ പാരായണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു കുഞ്ഞുമക്കളെ മദ്രസയിൽ ബെല്ലടിച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി വീടുകളിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഉസ്താദ് ഓതി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഔദം വിസ്മയം എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പയോ പൊന്നുമക്കളെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഫാത്തിഹ സൂറത്തൊന്ന് എനിക്ക് ഓതി തരുമോ മോനെ എന്റെ മക്കള് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉസ്താദ് ഞാൻ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മക്കള് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരാവശ്യപ്പെട്ട സമ്മോ 
സ്ഥാനം ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആധുനിക ലോകത്ത് ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും വയസ്സായ കുഞ്ഞുമക്കളെ വീടുകളിലുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല ദീനിയായ മേഖലകളിൽ മക്കളെ നല്ല പോലെ പഠിച്ചു വളരുമ്പോ അവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് മദ്രസയിൽ നിന്നാണ് അവിടത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് വീടുകളിൽ നിന്ന് കുറാൻ പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മക്കൾക്ക് സമ്മാനമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചു നേരം നല്ല പോലെ നിസ്കരിച്ച മക്കൾക്ക് സമ്മാനമില്ല മുപ്പത് ദിവസവും നോമ്പെടുത്ത മക്കൾക്ക് സമ്മാനമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ മക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറാ നല്ല പോലെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വിക്രകൾ നല്ല പോലെ ചൊല്ലുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ മതപഠന മേഖലകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അവർ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോ അവർക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആ നിങ്ങളാണ് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ പരീക്ഷ വരുമ്പോ ബൈക്ക് ഓഫർ ചെയ്തത് മൊബൈൽ ഓഫർ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സകലമാന സൗഭാഗ്യങ്ങളും തുറന്നു കൊടുത്തത് ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ ഈ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ബയോളജി പഠിച്ച ഫിസിക്സ് പഠിച്ച മാത്സ് പഠിച്ച മറ്റു ഭാഷകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഏതേത് മക്കളും പഠിക്കാത്തവരും ചെല്ലുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് ഏതാ വീടെന്ന് അറിയുമോ ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെ പഠനം പഠിക്കാത്തവരും അതേപോലെ തന്നെ പാഠശാലകളിൽ തീരെ ചെല്ലാത്തവരും എന്നാൽ കാലങ്ങളോളം മതവും ഭൗതികവും പഠിച്ചവരും എന്നാൽ കാലങ്ങളോളം മതത്തെ വിട്ട് ഭൗതികം മാത്രം പഠിച്ചവരും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഗേഹമുണ്ട് ഒരു വീടുണ്ട് ഏതാ വീടെന്നല്ലേ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഓരോ മോമിനോടും ആ വീടിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലേ വളയം പള്ളിയിലേക്ക് നടന്ന് നടന്ന് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത വഴിയിലൂടെ കടന്ന് കടന്ന് വന്ന് സ്റ്റപ്പുകൾ കയറിയിട്ട് പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പള്ളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്ന് കടന്ന് ചെന്ന് നീ അവിടെ കൈകെട്ടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീട് നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടടാ ആ വീട് നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടടാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉറൂസിന് വേണ്ടി മക്കാമിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വടിയുടെ ഓരങ്ങളിൽ കാണുന്ന മീസാ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലേ ആ ഓരോ വീടുകളും നിന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ ഞാൻ ഏകാന്തതയുടെ വീടാ ഞാൻ പൊടുവുള്ള വീടാ ഞാൻ മണ്ണിന്റെ വീടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കബറാകുന്ന കല്ലറകളിലേക്ക് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തെ അങ്ങ് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കെമിസ്ട്രി അല്ലടാ ബയോളജി അല്ല ഫിസിക്സ് അല്ല ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കബറിലാണ് മോനെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് എക്സാം നടക്കുന്നത് കബറിലാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ചോദ്യം ഭാഷകളെ പറ്റിയല്ല അവിടുത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ നാടിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടുത്തെ ചോദ്യം ഭൗതികമായ തലങ്ങളിൽ നീ എവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിയുമോ ഖുർആാനെ അറിയുമോ മോമിനീങ്ങളായ ആളുകൾ അറിയുമോ അതിനെല്ലാം അപ്പുറം ഈ ലോകത്ത് ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇന്നോയാ <laughs> 
جنیل سو رو جیا حبیب اللہ چل لا الہ الا موسیقی 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 آروگیم نینڈا کئیلان اللہ اللہ نین الگنے اللہ کنک اللہ تا پردی فلنی ابرکن الگنے اللہ پڑچونے وری بکش ین پری جے میں لنگل میں نیک موگم پری جے اللہ آری کاڑیر اللہ پلریم نیانی بڑا کانن ننڈا اللہ ہوئے ین سنہی چگنڈری کن پلریم نیانی بڑا کانن ننڈا ین دے کڑمبتیل پٹ مٹم باگت نین نک ورن ورے بند ٹل ورے نیانی بڑا کانن ننڈا اللہ ونی انگرہکنے اللہ اور اور ترڑی ماگرہنگلنی سادی پکنے اللہ پریاسنگلنی اگٹنے اللہ 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റണേ അള്ളാ സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ നൽകണേ അള്ളാ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാകണം ഹറാമ കാണുമ്പോൾ അതിനെ തടയാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം നല്ലത് കാണുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കഴിവും നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം നമുക്ക് തരട്ടെ നമുക്ക് തരട്ടെ തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ ഉപ്പാക്ക് കടിയണം നല്ലത് കണ്ടാലോ പ്രചോദനം നൽകാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നമ്മൾക്ക് കഴിയണം ഉപ്പാനോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉപ്പ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായി സുബീസ്കാരം കലാകാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പത്ത് വയസ്സുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മോള് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല എൻ്റെ മോക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷാളെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണം അപ്പൊ മക്കൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആവേശകരമായ രീതിയിൽ അവർ നിർവഹിക്കും ഉപ്പാ ഞാൻ ഇന്ന് യാസിയും കാണാതെ പഠിച്ചു ഒരു അഞ്ചായത്ത് മക്കളൊന്ന് ഓതി തന്നേ മക്കൾ ഓതാണ് ഉപ്പ തിരുത്തി കൊടുക്കണം മോനെ യാക്ക് കൂടുതൽ നീട്ടാൻ പാടില്ലടാ സീനിനാണ് നീട്ടേണ്ടത് മോനെ ഓരോന്നോരെ ഇങ്ങനെ അഞ്ചായത്ത് അഞ്ചായത്തുകള് നമ്മളെ മക്കളെ ഓതിപ്പിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ നല്ല നല്ല സമ്മാനം കൊടുക്കും ഒരു കേക്ക് മേണിച്ചു കൊടുക്കുക മിഠായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അവർ ചുംബനം കൊടുക്കുക അവരെ എടുത്തുയർത്തിയിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ പറയുക നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ദീനിന് അതിനൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് പറയാൻ നേരമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രചോദനം കൊടുക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് അതിനോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉമ്മ ഫോണിൽ കളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പണിയെടുക്കാൻ മക്കൾ സമ്മതിക്ക സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും ഫോൺ കൈ കൊടുത്തു ഉമ്മാൻ്റെ പണി നടക്കണല്ലോ അൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഫോൺ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മാക്ക് കുറച്ച് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഫോൺ കൊടുത്തു കാരണം ഉമ്മാക്ക് ഉറങ്ങണം ഉമ്മാക്ക് ഉറങ്ങണം അവസാനം ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായത് മക്കളിപ്പോ സിനിമകളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് മക്കൾ പാതിരാ നേരം വരെ പണി എന്താ അവർ ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് മെല്ലെ പോയിട്ടൊക്കെ ഫോൺ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കളുണ്ട് അത്ര എന്നിട്ട് വിക്രകൾ പോലെ ഓർഡറായിട്ട് സിനിമ പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്ന മക്കളുണ്ട് ഓർഡറായിട്ട് ഒരു കുട്ടി പറയുന്നത് കേട്ടു തേജാബായി ആന്റ് ഫാമിലിയിൽ പെട്ട സാഗറേരിയാസ് ജാക്കിയുടെ മരുമകൻ മല്ലു സിംഗും മായാ മോഹിനിയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായി അവർ ഒരു ഓർഡിനറി ബസ്സിൽ കയറി ചൈനാ ടൗണിൽ ഇറങ്ങി വിശന്നപ്പോ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ കയറി സാൻവിച്ചും സ്പാനിഷ് മസാലയും തിന്നു വില്ല് വന്നപ്പോ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യൻ റൂപ്പിയും കറൻസിയും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മല്ലു സിംഗ് മായാ മോഹിനിയോട് പറഞ്ഞു റൺ ബേബി റൺ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചതാ മനസ്സിലായില്ല ചില ആൾക്കാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നീ റതിയുള്ളു പറഞ്ഞേക്കും അറുതിയത്തല്ലേ മൊത്തം സിനിമന്റെ പേരാണ് മക്കൾ പഠിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാ മാറണം മാറ്റണം നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് നീ എത്ത് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല ഒരാളെങ്കിലും ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒരു ആലി മാറ്റി വളർത്തും ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് കൈപൊക്ക് 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 എന്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ ഒരാളെങ്കിലും ആലി മാറ്റി വളർത്തും ഒന്നുമില്ല 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 എപ്പോഴാണ് എന്റെ മരണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴാണ് എന്റെ മരണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഉസ്താദേ ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും മഹല്ലത്തിലാണ് എന്റെ മോൻ സേവനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടുകാരുടെ ദുവാ മാത്രമല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്റെ മോൻ എവിടെല്ലാം പോയി അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ദ്വാരക്കണേ അപ്പൊ ചോദിക്കും എല്ലാവർക്കും ദ്വാരക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ നിനക്കും ദ്വാരക്കണ്ടേ പറ്റൂല എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് പോലെയുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാട്സപ്പിലിട്ടു എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മരിച്ചു വളയത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇനി മുതൽ എന്നെ അറിയില്ലേ അറിയില്ലേ വളയത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ അറിയാതെ എന്ത് പറയും ഒന്
അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യ ആർക്കാ കിട്ടുക ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രണ്ട് രണ്ട രണ്ട് മക്കളെയും ഉസ്താദാക്കി പഠിപ്പിച്ചു ഉമ്മ ആ ഉമ്മ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുസല്ല വിരിച്ചപ്പോ കൊഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്റെ രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാര് പയ്യന്നൂര് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പയ്യന്നൂരുള്ള എന്റെ രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാർ ഉമ്മ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാസർഗോഡായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് പയ്യന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർക്കാരനാണ് പയ്യന്നൂർക്കാരനാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നേരത്തെ ഉസ്താദ് സ്വാഗതവാസനത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ സൗഭാഗ്യവാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ അത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഇൽമൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കാസർഗോഡുകാരനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു അഹങ്കാരമുണ്ട് ഈ കാസർഗോഡാർക്ക് അടുത്തുള്ള ടവറിന് എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടൂല ആ ഇവിടെ വലിയ 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 പ്രവാചകന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊന്നും പറ്റൂല പറ്റൂല പറ്റോ ആ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസന്നൊക്കെ ചിരിക്ക നമ്മുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എനിക്കിപ്പോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പരിപാടി കിട്ടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ പയ്യന്നൂർ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാനും കാസർഗോഡ് നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏ എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇവിടെ ഒന്നും വയതുണ്ടാവും പക്ഷെ പയ്യന്നൂർ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ അഡ്രസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച അങ്ങക്കറിയാലോ മീസാൻ കല്ലിൽ വരെ പൊയ്യാപ്പളെന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന നാടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കാണുന്ന വരാ അപ്പം അലഹമില്ല എന്റെ നാട് വിദ്യാനഗറാണ് ഇപ്പൊ താമസം കല്ലക്കട്ടയാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ നാട് എന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത് പട്ട അറന്തോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായ സ്വാഭ്യത്വം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായ സ്വാഭ്യത്വം നൽകട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ഇതേപോലെ പയ്യനൂരിന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചു ഞാൻ ഒറിജിനൽ കാസർഗോഡുകാരനാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലൈക്ക് കിട്ടിയതിൽ അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഈ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ പയ്യന്നൂരിലുള്ള ആ രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു നാട്ടിലായത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റിയില്ല കണ്ണോക്കിന്റെ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ നേരെ ഭാര്യ വീട്ട് പോയിട്ട് ഭാര്യ വീട്ടെന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് കാങ്കോൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് അവിടെ ഞാൻ ചെന്നു വണ്ടി റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് മുറ്റത്തേക്ക് വരെ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല റോട്ടിൽ നിന്നിട്ടാന്ന് ഞാൻ ജിക്രിയില്ലത് റോഡിൽ നിന്നിട്ട് റോഡിൽ നിന്നിട്ട് വീടിന്റെ അകത്തളം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു ആളുകളെ കൊണ്ട് മുറ്റം മുഴുവനും ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു റോഡിൽ നിന്നിട്ടാണ് ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യാസീനോദിതിക്കറുകൾ ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്തത് പാൻറ്റിട്ടവരല്ല തലമറക്കാത്തവരല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും താടിയും തലപ്പാവുള്ള അലിമീങ്ങളാ മുത്തലിമീങ്ങളാ വന്ന് ചേർന്നു ആ ഉമ്മ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തോ ഇനി എന്തിനേറെ പറയണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഉമ്മ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്തിന് പറയുന്നു എന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ ആലിമീങ്ങളായത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരാക്കിയാൽ ആലിമീങ്ങളാക്കിയാൽ ദുനിയാവിലും രക്ഷപ്പെടാം ആഹ്റത്തിലും രക്ഷപ്പെടാം തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയ സമയം ഈ കഴിഞ്ഞ നെല്ലിക്കുന്നു റൂസിനെ ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് വീട്ടിലേക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഉപ്പ റെഡിയായിട്ട് കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഉപ്പാന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ നെല്ലിക്കുന്നു റൂസിനെ വരണം പഠിച്ചോനെ കാരണം ഉറൂസ് കഴിയുമ്പം തന്നെ ഞാൻ അവിടുത്തെ വയത് കഴിയുമ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഒരു മണി പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയൊക്കെ എന്തായാൽ എന്തായാലും സമയാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും കല്ലക്കട്ട വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉപ്പാനെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് സുബയാവുമ്പോൾ തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്
പിന്നെ എനിക്ക് ഉപ്പാനെ കണ്ടത് മക്കാമിൻ്റെ അല്ല ചോറ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ സിയാറത്തിന് പോകുന്ന നേരത്തും അവർ കൈപിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും കൊണ്ടുപോയി അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നെ എൻ്റെ കൈ പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടേയില്ല അള്ളാഹുവേ അവിടെയുള്ള സംഘാടകർക്ക് നീ ദീർഘായ സ്വാഫിയത്വം നൽകണേ അല്ലാ അവരങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദുവായു മാത്രമാണ് അവിടെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഖലീൽ എന്ന് പേരുള്ള സ്നേഹിതനുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ കുടുംബം വരുന്നുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ വലിയ ആവേശമായിരിക്കും അവർക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ കുടുംബം അല്ലേ ഇതുപോലെ സ്വീകാര്യത ലോകത്ത് വേറൊരാൾക്കും കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലിമിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്ന മക്കളുണ്ടോ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയും കഴിവും നീ നൽകണേ അല്ലാ ഞാൻ ഇന്ന് സേവനം ചെയ്യുന്ന പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ അസദിയ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പാപ്പിനശ്ശേരിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പൊ സെക്രട്ടറി മാറി പുതിയ സെക്രട്ടറി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വാഫി കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം അതാണ് മക്കളെ ദീനിയായ നിലക്ക് വളർത്തണം അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയും കഴിവും നീ നൽകണേ അല്ലാ അത്തരം പള്ളികളിൽ അഭിമാനത്തോടെ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാലത്തിലുള്ളവരെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിയുടെ മക്കൾ തന്നെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാകണം നമ്മുടെ മഹൽ അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ചില്ലറ നേട്ടങ്ങളല്ല ദുനിയാവിലായാലും ആഹ്റത്തിലായാലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും ഒരു ഹാഫി നിങ്ങളാക്കിയത് മാത്രമായില്ല നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മക്കളെ ഹാഫി നിങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ എന്നല്ല പണ്ഡിതന്മാരാക്കണേ അല്ലാ ഒരാൾ ഇൽമ പഠിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഹാഫിലാകാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരാൾ ഹാഫിലായത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ആലിമാകാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരാൾ ആലിമായാൾ അയാൾക്ക് ഹാഫിലാകാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരാൾ ഹാഫിലായാൽ അയാൾക്ക് ആലിമാകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരാക്കണേ അല്ലാ എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾക്ക് ദീനിയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് തജ്വീദിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓതാനറിയുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്തിനാണ് വയ്യത്തസ്കാരം വളയത്ത് ആജിക്ക മരിച്ചു മക്കൾ നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇമാം വന്നോളാന്നാണ് വന്ന് നിന്നു കൈ കെട്ടിയിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹിമാലിക്കും ഇങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് അയാൾ ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം അല്ല പതിനായിരം ആൾക്കാർ ആ ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ വെള്ളത്തില കബൂലാകൂല തജ്വീദിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഫാത്തിഹ ഓതിയില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഇമാമിൻ്റെ നിസ്കാരം നഷ്ടത്തിലാണ് അത് കാരണം മൗമ്യങ്ങളെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മക്കളോട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫാത്തിയ ഓതന അറിയുന്ന മക്കളോട് പറയണം എട നീ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഇനി ഓതന അറിയില്ലേ പറയണം മോനെ അവിടെ ആലിമായ ഒരാൾ ഏറ്റവും നല്ല ആലിമായ ഫിക്ക് അറിയുന്ന പണ്ഡിതനായ ആലിമായ ഒരാൾ ആരാണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് നീ മുൻഗണന കൊടുക്കണേ മക്കളോട് പറയണം നീ നിസ്കരിക്കരുത് ഫാത്തിയ ഓതന അറിയാത്ത നീ നിസ്കരിക്കരുത് കാരണം നിന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നിസ്കാരവും വെള്ളത്തില ശ്രദ്ധിക്കണത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ മാമൂല് നോക്കരുത് വാരിഫ്യങ്ങളായിരിക്കും അനന്തരാവകാശികളായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട വരുന്നതാണ് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാത്തിയ ഓതം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്റെ മോനായിരിക്കണം എന്റെ കഫൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മോളായിരിക്കണം എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ മോനായിരിക്കണം എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ മോനായിരിക്കണം എന്റെ കബറിലെ കറക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്റെ മോനായിരിക്കണം എനിക്കെല്ലാം ചൊല്ലിത്തരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് മക്കളെ അലിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ 
ഇവിടെ മഹാനായ ഓമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധിപന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പെണ്ണദ തന്റെ കൈകുഞ്ഞുമായിട്ട് വന്നിട്ട് പരാതി പറയുന്നു അമീറുൽ എന്റെ ഈ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മകൻ വ്യഭിചരിച്ചത് കാരണം ഉണ്ടായതാണ് അബൂ ഷഹ്മ എന്ന് പേരുള്ള മകൻ നിങ്ങളെ മകൻ എന്നെ വ്യഭിചരിച്ചു അതിലൂടെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് എന്റെ ഈ കയ്യിലുള്ളത് സയ്യിദുന കുഞ്ഞിനെയും കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതും പറഞ്ഞു ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ വിനോടാണ് ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിനെ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പൊന്നാര മകനെ അന്വേഷിച്ചപ്പൊ മകൻ ഭക്ഷണം കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോനോട് സംഭവങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഉപ്പാന്റെ മുന്നില് പൊന്നുമോന് തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നു ആ സമ്മതിക്കലോടെ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കടിക്കാൻ ഉപ്പ അനുവദിച്ചില്ല കൈപിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അപോസഹമയ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു മഹാനായ അമീർ മുഹമ്മിനീന് സ്വഹാബത്തിനെ വിളിക്കുന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയിട്ട് നൂറുകണക്കിന് സ്വഹാബികൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് അവരെ സാക്ഷിയാക്കി ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എന്റെ മകൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് അവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാം തെളിവ് സഹിതം ഉറപ്പായതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബ ഞാനിതാ എന്റെ മകന് ഇസ്ലാമിക് രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പോവുകയാണ് വ്യഭിചരിച്ച ആളുകൾക്ക് അടിക്കാറുള്ള നൂറ് അടി അടിക്കാൻ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എവിടെ അഫ്ലഹ എവിടെ അടിയങ്ങ ഉറപ്പായാൽ അത് അടിക്കാറുള്ള ആളാണ് അഫ്ലഹ എന്ന് പറയുന്നയാള് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് അഫ്ലഹിനെ തിരക്കിയപ്പോ അഫ്ലഹ് ആദ്യം പിന്മാറി കാരണം സാധാരണ മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളെ അടിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധിപന്റെ മോനാണ് അഫ്ലഹ് പിന്മാറിയപ്പോ ഉമർ അലി കോപാകുലനാകുന്നു ദേശത്തോടെ വിളിച്ചു ചാട്ടവാറ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പൊന്നാര മകനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അബൂ സഹുമ പിതാവ് വിധിച്ച ശിക്ഷയങ്ങ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു അടി തുടങ്ങുന്നു അടിച്ചടിച്ച് എൺപതടിയിലേക്ക് അങ്ങെത്തിയപ്പോ ശരീരഭാഗങ്ങളിലാകെ ശരീരഭാഗങ്ങളാകെ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് അബൂ സഹമാ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദാഹിച്ചു തൊണ്ട വരണ്ടു പോയ അവസ്ഥയില എൺപതോളം അടി വാങ്ങിയ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അബൂ സഹമ കിതച്ച് കിതച്ച് ഉപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടു പറയുന്നു ഉപ്പാ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ നൂറടി അങ്ങ് വിധിച്ച് എൺപതോളം ഞാൻ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു ഉപ്പാ എന്റെ തൊണ്ട വരണ്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പാ എനിക്കാക ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഉപ്പാ ഇനി ഇരുപത് അടിയല്ലേ അടിക്കാനുള്ളത് അതിനു മുമ്പായിട്ടൊരല്പം വെള്ളം എനിക്ക് തരുമോ ഉപ്പാ പൊന്നാര മകൻ വന്നൊരു പിതാവിനോട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിന് കെഞ്ചുമ്പോ ഏതൊരു മനസ്സുള്ള ഉപ്പയ കാണാ മക്കളോട് അലിവ് തോന്നാതിരിക്കുക എന്നാൽ മഹാനായ ഉമർബനിൽ ഹത്താബർ അലി അള്ളാഹു വന്നു കൈപിടിച്ച മകന്റെ കൈയങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ 
ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോനെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഒരാൾക്കും വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടില്ലടാ അതുകൊണ്ട് മോനെ അബൂസഹമാ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും അനീതിയായിട്ട് ശിക്ഷ പൂർണമായി കടിയുന്നതിന് മുമ്പ് തരില്ലടാ എൺപതോളം അടിയങ്ങയേറ്റ് വാങ്ങി ക്ഷീണിച്ച് അവസനായി ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു വന്ന പൊന്നാര മകന് വീണ്ടും അവിടുന്നതാ അഫ്ലഹിനെ അഫ്ലഹനെ വിളിച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ പറയുന്നു തൊണ്ണൂറടിയിലേക്ക് അങ്ങ് തിന്നു തൊണ്ണൂറടിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു പണ്ണത ഓടി വരുന്നു അവരെ നേരെ വന്ന മഹാനായ ഉമറബനിൽ ഹത്താഹുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒമ്പത് മാസവും ചില്ലറ ദിവസവും പള്ളയിൽ വെച്ച് നൊന്ത് വേദനിച്ച് പ്രസവിച്ചിട്ട് ഈ നിലയിലേക്ക് പോറ്റി വളർത്തിയ മകൻ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും ശരിയാണ് കണ്ടു നിൽക്കാൻ ഒരു ഉമ്മ എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്കാവുന്നില്ല അവന്റെ ഉമ്മ എന്നുള്ള നിലക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമർദങ്ങളെ ഇനി അടിക്കാനുള്ള പത്ത് അടി നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തൽക്കാലം എന്റെ മകന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ എന്റെ മകന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച പത്ത് അടിക്ക് പകരം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്തോളാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിതുപോലെ കടലോളം സ്നേഹം തുരുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ അത് ഉമ്മാക്ക് മാത്രമാ മക്കൾ എത്ര ക്രൂരത കാണിച്ചാലും എന്ത് തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്താലും എത്ര കാലം ഒളിച്ചോടിപ്പോയി കാമുകന്റെ കൂടെ കടിഞ്ഞാലും എത്ര കാലം ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പെണ്ണിനെയും കെട്ടിയിട്ട് കോട്ടേഴ്സ് ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്താലും എത്ര കാലം ഗൾഫിൽ ചെന്ന് ഉമ്മാക്ക് ഫോം വിളിക്കാതിരുന്നാലും വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ര എത്ര കാലം ഉമ്മയെ മുഖം നോക്കി തെറി പറഞ്ഞാലും ചീത്ത വിളിച്ചാലും മോനെ നിനക്കെന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കെന്തെങ്കിലും സങ്കടവും പ്രയാസവും ഉണ്ടായി എന്നറിയുമ്പോ ലോകത്താദ്യമായി വേദനിക്കുന്ന മനസ്സ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് മാത്രമാണ് അത് നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് മാത്രമാണ് മോളെ ആ ഉമ്മാന മറന്നുകൊണ്ടൊരു പ്രണയം വേണ്ട ആ ഉമ്മാന മറന്നുകൊണ്ടൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം വേണ്ട ഉമ്മാനം മറന്നുകൊണ്ടൊരു കൂട്ടുകെട്ട് വേണ്ടടാ ഉമ്മാനം മറന്നുകൊണ്ടൊരു ജീവിതമില്ലടാ പണ്ഡിതന്റെ പണ്ഡിതന്റെ ഇൽമനാഫിയാകണമെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു ആബിതായ ഒരാളുടെ വിവാദത്തുകൾ അല്ല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഒരാളുടെ ഹജ്ജ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നോമ്പുകാരന്റെ നോമ്പ് വിടവണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമാ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്തവർ സ്വാഭിയായിട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്തവർ വലിയായിട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്തവര് തങ്ങളായിട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്തവര് നാൽപ്പതും അറുപതും കൊല്ലം വയത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോനെ വേണ്ടതാ മാതാവിന്റെ പൊരുത്തമാ ആ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളെ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു തളർത്തുകയില്ല തകർക്കുകയില്ല അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആഹ്റത്തിലും അവർക്ക് നിരാശ വേണ്ട 
കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല മഹാനായ ഉമറതങ്ങളോടാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് യമനിന്റെ ഭാഗത്ത് കർണിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരാളുണ്ട് എന്നെ കാണാതെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് കണ്ട് നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു എന്നാൽ കാണാതെ അതിരറ്റി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാള് യമനിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടോ മറേ എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അവരെ കാണ കാണുകയും അവരെ ചെന്ന് കാണുകയും എന്നിട്ടോ അവരെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണേ ഉമറേ ആരോടാ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ മനോഹരമായ കൊട്ടാരം കണ്ടപ്പോ ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ മനോഹാരിത കണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിനേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പ ജിബിരീൽ അലീസന പറഞ്ഞു നബിയേ അത് ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരമാണ് നബിയെ കാലങ്ങ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു പോലും ഏറെ ആദരിക്കുകയും അതേറെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത സുഹാബിയാണ് സയ്യിദുന ഉമർ തങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് ഉമറേ യമനിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഇന്നാൻ ഇന്നയാളെ കാണുകയും നിങ്ങൾ അയാളെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണേ ഉമറേ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന കബൂലിയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ തള്ളപ്പെടാത്ത പ്രാർത്ഥനയാ നിസ്സാരമാക്കി കളയാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയാ മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു ആരെയാണ് മഹാനായ വൈസുൽ കർണി എന്തിനാണ് റസൂൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് റസൂൽ ഹുബ്ബ് വെച്ചത് കൊണ്ടല്ല റസൂൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഉമറേ ഉവൈസ് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ട മോനാണ് ഉമ്മാനെ സ്നേഹിച്ച മോനാ ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ വരാൻ കഴിയാത്തത് എന്നെ വന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്തത് ഉമ്മാക്ക് പരിചരണം നൽകിയ മോനായത് കൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന മക്കളുടെ ദുവാകള് അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയുകയില്ല ആ കരങ്ങൾ അള്ളാഹു നിസ്സാരമാക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുവാകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടൊരു പാണ്ഡ്യ പണ്ഡിതനെ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്ക് സ്വഹാബിയാകാൻ കഴിയില്ല വലിയാകാൻ കഴിയില്ല എത്ര വലിയ പണക്കാരനായാലും ഉമ്മാനെ മറന്ന മക്കളെ അള്ളാഹു തളർത്താതിരിക്കുകയില്ല ഉമ്മാന്റെ വെറുപ്പ് വാങ്ങിയ മക്കളെ ഈ മാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്നതാ ഇത് പരിശുദ്ധമായ ദീനാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ അവരുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരു ബന്ധം മോനെ തയ്യാമത്ത് നാളെ വരെ നഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ബന്ധം ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളയത്തുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മോമിനിങ്ങളെ പങ്കട വീട്ടിലാണ് ഉമ്മ മരിക്കുന്നത് വരെ താമസിച്ചത് ആ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ജുമ കടിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പോകാറുണ്ട് ഉപ്പ ഇപ്പൊ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായി ഈ രണ്ട് കൊല്ലം നിങ്ങൾ ഉമ്മയെ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നറിയുമോ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോകണേ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉമ്മയെ കാണുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ കബറിന്റെ ചാര ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം പോകണേ ഉപ്പയുടെ അടുത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാർദ്ധക്യ ദിശയിലെത്തിയിട്ട് എണീച്ചിരിക്കാനും നടക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയും അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പിടിച്ച പിടുത്തത്തിന്റെ ശക്തി കാരണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോമം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഉമ്മ 
ഉപ്പാന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഉപ്പാന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ പിടുത്തത്തിന്റെ ശക്തി കാരണം രോമം കൊടിഞ്ഞു പോയാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഓരോ രോമത്തിനും സമാധാനം പറയാതെ ആ മക്കളെ അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് കാല ഉയർത്തുകയില്ല ഉമ്മയെ തൊടുമ്പോ ഉപ്പയെ തൊടുമ്പോ പിടിക്കുമ്പോ ലാഘവത്തോടെ പിടിക്കണേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധമായ ദീന ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ മറന്നുകൊണ്ടൊരു വിശ്വാസമില്ല അവരെ മറന്നുകൊണ്ടൊരു ദീനില്ല കാരണം അവരോടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ കുറാ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അവരോട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പെരുമാറേണ്ടുന്ന രീതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ടും മോനെ അനുഭവിച്ച വേദനക്കൊരുത്തിരി അംശം പോലും പകരമാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചതൊരേ ഒരു ദ്വാഴ മാത്രമാ ഫലത്തുല്ലഹുമ ഈ ദുവാ നിർവഹിക്കാതെ ഒരു ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമീൻ പറയല്ലേ ആമീൻ പറയല്ലേ ആ ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കല്ലാഹു ഉത്തരം ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരമുയർത്തി ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കാതെ നിങ്ങൾ കൈകൾക്ക് ചുംബനം നൽകി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല മാതാപിതാക്കളെ ഓർക്കാതെ നിങ്ങൾ പത്തല്ല ഇരുപതല്ല മുപ്പതല്ല അറുപതല്ല തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ദ്വാ ചെയ്താലും ഷരീഫിന്റെ പരിസരത്തിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്താലും മാതാപിതാക്കളെ മറന്നുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കൂല അതിനു മാത്രം ബന്ധമുള്ള അതിനു മാത്രം മഹത്വമുള്ള ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണേ കൈപിടിക്കണേ സലാം പറയണേ ചുംബനം കൊടുക്കണേ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ചെയ്തതിനും കൊടുത്തതിനും കണക്ക് പറയല്ലേ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് നോക്കട്ടെ ഇവര് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയല്ലേ കടന്ന കടക്കയിൽ കാഷ്ടിക്കുകയും മൂത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയതിന്റെ കണക്ക് പറയല്ലേ നിന്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഹജ്ജും ഉമ്രയും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കണക്കും നീ പറയല്ല മോനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവര് നിന്നെ എത്ര ശകാരിച്ചാലും അവരെത്ര നിന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ഒളയം പള്ളിയിൽ നിന്ന് വയത് കടിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തി രണ്ടു മണിക്ക് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാ ഉമ്മ ഉറക്കിൽ നിന്നെണീച്ച് വന്നിട്ട് നിന്റെ റൂമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എണീക്കടാ എന്റെ പൊരയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഉമ്മ എന്നെ ഇറക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യമില്ല നീ എത്ര നിന്റെ ഭാഗത്ത് എത്ര ന്യായമുണ്ടായാലും ഉമ്മാന്റെ ഭാഗത്ത് അന്യായമാണുള്ളത് എങ്കിൽ ന്യായങ്ങളില്ല എങ്കിൽ തർക്കിക്കാന മക്കൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ തർക്കിക്കാൻ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു മക്കൾക്കും ദീന ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനാൽ ആ ഉമ്മയാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അന്നുവിന്റെ കാല് പിടിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്റെ മോനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമയത്ത് ഉമർ റതിയല്ലാഹു അന്നു ഭാര്യയെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാ ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അതിനു മുമ്പ്
ഉമ്മാനി ഉപ്പാനി ഒരു അല്പം പറഞ്ഞാണല്ലോ ലോകത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ ഏതാണ് എന്ന് സയ്യിദിന ഇബിന് അബ്ബാസ് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവാണ് അതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മധുരം വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മോനാണ് മഹാനായ ഇബിന് അബ്ബാസ് പറയുന്നു ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളേറെ അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും ഭൂമിയിൽ വേറെയില്ല നമസ്കാരം ഇല്ല ഹജ്ജ് ഉംറ ഇല്ല അതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു മുന്നൂറ് ചാക്ക് സിമെൻറ് എനിക്ക് വേണം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയും പേരിൽ ഇവിടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലൊരു മദ്രസ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ആ മക്കൾ ഖുറാൻ ഓതണം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ആ മക്കൾ ഫിക്ഹ് പഠിക്കണം അതിൽ നിന്നാണ് മക്കൾ അറുപത് കൊല്ലവും തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലവും മക്കൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇയാൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കുന്നു ഇഷ നിസ്കരിക്കുന്നു സുബ നിസ്കരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് മദ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചത് മദ്രസയിൽ നിന്ന് അല്ലേ ആ മസല അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും മദ്രസയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതിനെയാണ് ഇവിടെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനം മദ്രസ സ്ഥാപനം ഇവിടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും മിനിഞ്ഞാന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പ്രഗത്ഭരായ വലിയ വലിയ ഉസ്താദ്മാർ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ശരിയാണ് ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നാര് കൊടുക്കുന്നുവോ എന്തിനാ ഞാൻ ഇത്രയും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സദസ്സുകളിൽ അല്ലാ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ തന്നവരുണ്ട് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഊരി തന്നവരുണ്ട് കടിച്ചു പറിച്ചെടുത്തിട്ട് തന്നവരുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെയും പേരിൽ അവരോട് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന വേദികളിൽ ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് പടച്ചോനെ നിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്താണ് പുണ്യാത്മാവിന്റെ പരിസരത്താണ് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സിലാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അല്ലാ ആ മാതാപിതാക്കൾ ഓർത്ത് നൽകിയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാനും മരിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവേ സന്താനങ്ങൾ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെ ആരാണോ ഈ പറഞ്ഞത് ടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് വേണ്ടി നാളെയുടെ എന്റെ വേദികളിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേര് അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരു ചാക്കിന് ഉള്ളതെങ്കിലും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ല ഇതാരെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം ദിവസം പഠിക്കും ഇനി ഓരോരുത്തരും പറ എന്റെ വക ഞാൻ ഇത്ര കൊടുത്തോളോ സാധെ എത്ര ചാക്ക് സിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പത്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ആ സഹോദരിയുടെ ആ സഹോദരിയുടെ അസുഖം അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ ഷഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇസ്മായിൽ തുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് അള്ളാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ നീ ദീർഘായു സ്വാഫിയത്വം നൽകണയല്ലോ പടച്ചോനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണയല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇനി ഇൻഷാല്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഉമ്മമാർ അവിടെ എഴുതിപ്പിച്ചാൽ മതി എഴുതിപ്പിച്ചാൽ അതിവിടെ ഓൾ ഇൻഡേഴ്സിനോട് ഒന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഹമീദ് മംഗൽപാടിയ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മാന്റെ പേരിലും ദ്വാ ചെയ്യാം മംഗൽപാടി ഹമീദ് അഞ്ച് ചാക്ക
ഏതൊരു നീയത്തിലാണോ നൽകുന്നത് ആ നീയത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നീയത്താണ് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്ന മക്കളെ ഏതെല്ലാം നിലയിൽ നിനക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നുവോ ആ നിലയിൽ നീ ഇവരെ ഉയർത്തണയല്ലോ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാക്കും മാക്കും വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ അഞ്ചു ചാക്ക സിമെന്റ് മാഷാഹുബെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലോ നീ അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലോ അവരുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണയല്ലോ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണയല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു പക്ഷെ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം കുഞ്ഞുമക്കള് പൊമ്മക്കളായി പിറന്നു വീണാൽ ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം ആ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാലയുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനൊന്ന് കാത് കുത്തി കൊടുക്കണം കാൽവളയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം കൈവളയായിട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഉമ്മാ കുഞ്ഞുമക്കൾ പിച്ച വെച്ച് വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരാ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉമ്മയെ ഉപ്പയെയും പറ്റിയിട്ട് ഒരൽപ്പം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇതിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവരോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും മനസ്സിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകളിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി സ്വീകരിക്കുന്ന അമല നിങ്ങൾ ഇന്ന് നൽകുന്ന അമലാണ് ഇത് ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും പേരിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വാങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലോ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉമ്മമാർ സ്വർണാഭരണം തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാ അള്ളാഹുവരുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണയല്ലോ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണയല്ലോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹുവേ ദീർഘായു സ്വാഫിയത്തും നൽകണേയല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ പേരിലും അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉപ്പാനുമാനി പേരിൽ പത്ത് ചാക്ക് സിമെന്റ് ലോഹവേദ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു സ്നേഹിതന് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ അഞ്ച് ചാക്ക് അല്ലേ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവർക്ക് ദീർഘായ സ്വാഫീയത്വം നൽകണയല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണയല്ലോ പടച്ചോനെ മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് നീ പറഞ്ഞതാണല്ലോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുക പടച്ചോനെ ഇവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നൽകുന്ന മക്കളെ ഇവർക്ക് പിന്നിൽ നീ നില ാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലോ ഓരോ ആളുകളും ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഇന്നലെ കൊടുത്തവരായിരിക്കാം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട അള്ളാഹുവേ എത്ര കൊടുത്താലും എത്ര കൊടുത്താലും പടച്ചോനെ നിന്നോട് നീ ചേർത്ത് വെച്ച ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നിന്നോട് നീ ചേർത്ത് വെച്ച ബന്ധം അത് അള്ളാഹുവെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള ബന്ധമാണല്ലോ അല്ലോ ആ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഇവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലോ ഇവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണയോ ഇവരാണ് ഇന്നത്തെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ കാരണക്കാർ ഇവരാണ് ഇന്നത്തെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ കാരണക്കാർ പടച്ചോനെ ഈ സദസ്സിലുള്ള ദ്വാക്ക് ഈജാപത്ത് ലഭിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നീ നിമിത്തമാക്കണേ അല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ണിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുഖാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മാഷാ അല്ലാ സു
ഒരു ഭർത്താവ് പത്ത് ചാക്ക് സിമെൻറ് അഹമ്മദുല്ലാ 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 ലഹുവേ ആ സ്നേഹം നീ ഒന്ന് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ സ്നേഹം നീ ഒന്ന് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ലഹുവേ ആ സഹോദരിയുടെ അസുഖം നീ ഭേദമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽ ഹംദുലില്ലാഹി വല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വല ഹൗല വല ഖുവ്വത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലൈൽ അലീം നേരത്തെ ഒരു ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾ പടച്ചവനെ 90 പരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിക്രാണ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ അസുഖങ്ങൾ ഭേദമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബാപ്പാന്റെ ആർട്ട് ബ്ലോക്ക് മാറി കിട്ടാൻ ഭാര്യയുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ഈ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമന്റ് അല്ലാഹുവേ ആ ഉപ്പാന്റെ അസുഖം നീ ഭേദമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഭാര്യക്ക് നീ റാഹത്തോടെയുള്ള സന്തോഷത്തോടെയുള്ള പ്രസവം നീ നൽകണേ അല്ല മരിച്ചു പോയ ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് ഉമ്മാക്ക് കുൽസ് എന്ന സ്ത്രീയാണ് ഉമ്മു കുൽസ് എന്ന സ്ത്രീ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് മുറാദാസിലാകാൻ വേണ്ടി വേറൊരാളെ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ മാരി ഉപ്പാന്റെയും പേരിൽ മൂന്ന് ചാക്ക് സിമെന്റ് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പൊ വന്നാണോ എനിക്കിപ്പം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ സഹോദരിമാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർണ്ണം ഊരി തരാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ പതിനൊന്ന് വട്ടം ചൊല്ലിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ തുഴച്ചയും തീർച്ചയാണ് ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന അഫ്ദൽ ഉമാ കുൽത്തു അവൻ അവന്നബിയൂനമിൻ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഞാനും എനിക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ പ്രവാചകന്മാരും ചൊല്ലിയ വിക്കറുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിക്കറ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള വളരെ പെട്ടെന്ന് കബറിലേക്ക് എത്തിക്കിട്ടുന്ന ദിക്കറാണ് എന്നുള്ളത് ഉപ്പാനും ഉമ്മാനും ഓർത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ സ്വർണം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഈ ദിക്കർ ഇവിടെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ തുവാ ചെയ്യും പറ്റോനെ ഇതൊക്കെ അസ്തമിക്കാത്ത ഒന്നാണ് കാരണം ആ ബിൽഡിംഗ് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നുവോ ആ ബിൽഡിംഗിൽ എത്ര മക്കൾ പഠിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ നിലയിലെത്തുന്നുവോ അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഇവർക്കും കുടുംബത്തിന് നീ നൽകണയല്ലോ ഇവർക്കും കുടുംബത്തിന് നീ നൽകണയല്ലോ ലത്തീഫ് അടുക്ക പത്ത് ചാക്ക് സിമെന്റ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചോനെ നീ ഉമ്മാക്ക് ദീർഘായ സ്വാഭ്യത്വം നൽകണേ അല്ലോ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ കബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഒരാൾ ഒന്നെല്ലാരും ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത ചൊല്ലണേ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إذا برا وربا دعال غلا أنجم بطوا يتنا لغي مون جاك زمن دعا يتكا نل സംഖ്യകളായിട്ട് നൽകി അള്ളാഹുവേ ഇപ്പഴിതാ അമ്പത് ചാക്ക് സിമെന്റ് ഒരു സഹോദരനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇവരെയൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണയല്ലോ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണയല്ലോ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റണയല്ലോ ജീവിത ഞെരുക്കങ്ങൾ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണയല്ലോ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുകളിൽ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ അള്ളാഹുവേ നീ ഹൈറും പറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേയല്ലോ സിഹിറിനെ തൊട്ട് കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് ആകാശലോകത്ത് നിന്നിറങ്ങി വരുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്നുയർന്നു വരുന്നതുമായ എല്ലാ ബലാലിയടങ്ങേറ മുസൈബത്തുകൾ നീ തടയണയല്ലോ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും വേണ്ടി ഒരു മകൻ അഞ്ച് ചാക്ക് ഒരാൾ മദ്രസ ഫണ്ടിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കാലവേദന മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും കുടുംബത്തിന് ഉമ്മാന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ മരിച്ചു ഉപ്പാന്റെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ സ്ത്രീ ആയിരം രൂപ ഒരു സ്ത്രീ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ആയിരം രൂപ 
പനുമാന വില ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേറെയുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗം നിൽക്കാൻ അല്ലേ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂസ ഓർക്കാടി എത്ര മൂന്ന് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് മാഷാവ് ഉപ്പാക്കുമാക്കും വണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പടച്ചോനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊടുത്തിട്ടാണ് പടച്ചോനെ ഓരോ ആളുകൾ ഉപ്പാക്കും മാക്കും വണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുബെ കുറച്ചായാലും ചെറുതായാലും വലുതായാലും നിന്റെ അടുക്കലെല്ലാം അള്ളാഹുബെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹു സിദ്ദീഖ് അഞ്ചി അന്തിഞ്ഞാജി അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് അള്ളാഹു വേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായ സ്വാഭ്യത്വം നൽകണേ അള്ളാഹ് മരണപ്പെട്ട പേരുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ വേറെ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ രണ്ട് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും കൊടുക്കും ഇൻഷാല്ല ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു തീർത്ത് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ദ്വായ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലല്ല അല്ല ഉറപ്പിലാണ് ഞാനുള്ളത് കാരണം ഉപ്പാനും ഉമ്മാനും പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ എന്തായാലും കിട്ടും ഉറപ്പാണ് പിന്നെ കൂടാതെ ഉമർ അതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ രണ്ട് ചാക്ക സിമെൻറ്റ് മകൻ ആഫിലാകാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ചാക്ക സിമെൻറ്റ് ഉമ്മയുടെ ഷുഗർ ഷുഗറൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ചാക്ക സിമെൻറ്റ് അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നാഫിയായി ഇൽമൻ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഓർമ്മ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും കഴിവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അഞ്ച് ചാക്ക സിമെൻറ്റ് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാൻ്റെ മകൻ്റെയും പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഹയാത്തുള്ള ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ചാക്ക സിമെൻറ്റ് ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്കും തടിക്ക അസുഖം തടിക്ക സുഖം കിട്ടാനും മകൻ്റെ വിസ ശരിയാക്കി കിട്ടാനും ഒരു സ്ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് ലഭിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ രണ്ടായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല മനസ്സ് ഓർത്ത് കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പരമാവധി എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ പാവങ്ങൾ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് മഹല്ലത്തിൻ്റെ എന്ത് ആവശ്യം പറയുമ്പോഴും ഏറെക്കുറെ വാട്സപ്പിലൂടെ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നവരിൽ അധികം മിക്ക മഹല്ലുകളിലും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനോ താൽ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ വിഷമങ്ങൾ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും കോട്ട അബ്ദുർ റഹ്മാന്റെ ഭാര്യ ആസിമ്മ ബേലിക്ക അല്ലേ ബേലിക്ക രണ്ടായിരം രൂപ ജോലിയിൽ പറക്കത്തിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്കും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടൊരാൾ രണ്ട് ചാക്ക സിമെന്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ പോരെ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ ആഫിയത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ മകൻ ആഫിയത്ത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞു വായിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടി ഇത് വായിക്കാൻ മരിച്ചോയ ഉപ്പാക്കും അഞ്ച് ചാക്ക സിമെന്റ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല അവരിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരുടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴ ദീർഘായ സാഫ്യത്വം നൽകട്ടെ ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെയും പേരിൽ ചോദിക്കുന്നതിലൊക്കെ പറക്കത്തുണ്ടാവും കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ സദസ്സ് ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ചെറിയ സദസ്സുകളിലൊക്കെ പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും ഇനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെയും പേരിലാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറക്കത്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇത് കെ എൽ ഫോർട്ടി ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഞാൻ ഏണിയാടി അവിടെ ഏകദേശം വയത് പറഞ്ഞ് തീരാൻ നേരത്ത് ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തിന് കാരണം അതിന് മുമ്പ് തങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് പരിപാടി ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മടി മടിവുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നാലും അലഹമില്ല തങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏകദേശം പത്ത് എഴുപതിനായിരം രൂപയോളം ആദ്യം പിരിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ദർസിൻ്റെ
അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ദുവാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇതിൽ നൽകിയ പേര് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ പത്ത് നാൽപ്പത്തേഴ് ആളോളം ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും എഴുതി തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാ നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഉമ്മാക്കും കുടുംബത്തിന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ മൂന്ന് ചാക്ക് അള്ളാഹുവെ കുടുംബത്തിന് നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നല്ല അലഹമില്ല നല്ല കാർപ്പറ്റാണ് മാഷാള്ള കാർപ്പറ്റ് നൽകിയവരുടെ ഭാര്യ മാതാവ് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല എളുപ്പത്തിൽ ഷെഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പൂർണ്ണമായ സുഹത്തും കുവത്തും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനവും ക്ഷമയും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ മരിച്ചുപോയ പിതാവിൻ്റെ പേരിലൊരാൾ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വേറൊരാൾ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വേദ ഇവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല لا اله الا الله 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 الحمد لله ഒരു മോദരം ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊരി തരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ പങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവൂല ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപ്പാനും ഉമ്മാനെ ഓർത്തിട്ട ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചോനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഇത് തന്നവർക്ക് നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാകും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും സമ്പത്തുണ്ടാകും എല്ലാം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അവർക്ക് ഹൈർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദീൻ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചോനെ അത് ആ വഴിയിലായിട്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നീ ജീവിതം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ല ആരൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ വിക്രിൻ്റെ സ്വഭാവുകൾ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പതിന പഠിച്ചോനെ നീ എളുപ്പത്തിൽ സുഖം നൽകണേ അല്ല പരിപൂർണമായ സുഹത്ത് നീ നൽകണേ അല്ല പരിശുദ്ധമായ ദീന് അള്ളാഹു വേദ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പഠിക്കാ പഠിക്കേണ്ടുന്ന മക്കളൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ അടിമകളായി പോകുന്നത് നീ അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ല നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ല മരിച്ച ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ പേരിലൊക്കെ അല്ല മരിച്ച ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ അതേപോലെ തന്നെ സുഖപ്രസത്തിന് ദ്വാശ ഇത് നേരത്തെ വായിച്ചു പ്രാത ആശ്രയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വാ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാൻ്റെ പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അടിയർ കണ്ണൂർ മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ മകൻ അല്ലേ പയ്യുടെ മൂത്ത മകൻ അല്ലേ അബൂക്കർ ഹാജി എന്നവര് രോഗം മൂലം വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു വനീ സുഖം നൽകണേ അല്ലോ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല ആയുസ് നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ അഭിബാദത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ അവരെയൊക്കെ നീക്കാക്കണേ അല്ലോ ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ പറഞ്ഞവരാണ് കൊടിയമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നവരായിരിക്കും കാരണം ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് 
ഞാൻ അറി എന്നെ അറിയുന്നവർ അള്ളാഹുവെ പലരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പടച്ചോൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ല പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല സന്തോഷം നിലനിർത്തണേ അല്ല മോഹിനിങ്ങളെ ആ ചരിത്രവും കൂടി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് ദുവായിലേക്ക് കടക്കും മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കൈയങ്ങ് പിടിച്ചു പിടിച്ചു നിർത്തി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരാൾക്കും ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ഒരാൾക്കും ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ശിക്ഷ പൂർത്തിയാകാതെ ഒരാളെയും വിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയില്ല വീണ്ടും അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മഹാനായ ഓമറതിയല്ലാഹു വന്നു അബൂസഹ് അടിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു സ്വഹാപത്തിന് നേരിയ ആശ്വാസം വരികയാണ് നേരിയ ആശ്വാസം വരികയാണ് ഒരേ ഒരു അടിയല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനി അബൂസഹമ്മക്ക് രക്ഷപ്പെടാ ആ സന്തോഷത്തിൽ സ്വഹാപത്തിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോ അബൂസഹമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ അഫുല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും കഴിഞ്ഞ നൂറാമത്തെ അടിയങ്ങടിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ അടിയാണ് നൂറാമത്തെ അടിയോടുകൂടെ മഹാനായ അബൂസഹമാ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഉപ്പ കൊടുത്ത ശിക്ഷയേറ്റ് പൊന്നുമോ ആ ശിക്ഷയിൽ മരിച്ച് വീഴുന്നു ചേതനേറ്റ ശരീരമെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഉമറിന് ഇവിടുന്ന കണ്ണടക്കാമായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് എനിക്ക് കടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയളവ് തരാമായിരുന്നു ഇല്ല മോനെ ഇവിടുന്ന് ജനങ്ങളെ കണ്ണിൽ എത്ര നമ്മൾ പൊടിയിട്ടാലും ജനങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര മറച്ചാലും ഒന്നും മറക്കാൻ കടിയാത്തൊരു കോടതിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാനുണ്ട് അവിടുന്ന് തമ്മാടികളായ മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ തമ്മാടി തരം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഖേദിക്കുമ്പോ പൊന്നു മോനെ അബൂ സഹമാ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എൻ്റെ മോനുണ്ടാകണം അതിനായിട്ടാണ് മോനെ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഈ പിതാവ് ഇവിടെ നിന്ന് ശിക്ഷ തന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഓമറതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊന്നു മോൻ്റെ മയ്യത്ത് മറമാടുമ്പോ ിക്കാത്ത മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നന്നാക്കണേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ല റമദാനിൽ മനസ്സായിട്ട് കല ആയ നോമ്പ് ഇതാ റജബ് പടിവാതി റജബിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും കലാവ് വെട്ടാത്ത പൊമ്മക്കള പൊരയിലുണ്ടാകും പലിശക്കു മേൽ പലിശകളായി കടങ്ങളായി നോമ്പ് കലാവ് വീട്ടാനുള്ള മക്കള് വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ എവിടെ പറക്കത്ത് കിട്ടാനാണ് ആനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മക്കൾ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിലെ കടുപ്പിക്കണം ദീന് പഠിപ്പിക്കണേ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടുന്ന പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകുകയും അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണേ അള്ളാഹു ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ആക്കി തരട്ടെ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ആഫിതാകാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത മകൻ്റെ പഠി പൂർത്തിയാകാനും അതേപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയവരുടെ പേരിലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ പൊന്നു മോൻ ഓർമ്മ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും കഴിവോ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കട്ടെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻഷാല്ല വേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം സമയം ഒരുപാടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനിത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഇൻഷാല്ല നാളെ വരുന്നപ്പോഴും ഇനി ഇത് ആര് എവിടുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല 
അവനവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാകണം നൽകേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجنار وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الرحم الراحمين يا الله ونجد يسدس نيكان نونا نري نونا نلو الله يبدا ني مهتا يجيد سلقر مغل امان ديبان ديب بير الله ونجد يسدس نلقى ورسي من ديب لأي تدت تبر صرنا برنان تن تبر پڑچون يا الله ونجد يسدس نلقى ورد آگت پلک ونجد يا الله ونجد يسدس نلقى ورد صحايا ميت تدت تبر الله ونجد يسدس نلقى مادا بيدا كلو سناد مار باري سندان نجد يسدس نلقى كنو بادي قلع الواسي قل بخشن نن تبر اندن اكي بخشن مر اكي بوت كار پڑچون يا الله ونجد يسدس Allah Hove, ini benda perannya dinda distan etil, naatil ninum, adve pola tanne videsh tan ninum online il kandu gunda kasahai cebar. Allah Hove, ya Rahman Rahimina, ya Rabbi logat tulna yalla mukmin mukmin atagala pabanggal ni purukkan ya Allah. Allah Hove, nyangal kulla praya sengal ni nikan ya Allah. Nyangal kal biliman gunda narakkan ya Allah. Iman inda prakasham ni nalgan ya Allah. يدنا رود هم ولا ما كترنا يا الله حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال الله ما حب التوارد بيكنا يا الله سنة نتبع جيد جيبي كمان توفيق نلقنا يا الله الله هو بين عندنا شرير عندنا كني عافية نلقنا يا الله كنن عندنا كايتش شكتي نيرنا نرتنا يا الله كل في شك كل في شكتي نيرنا نرتنا يا الله عندنا الله هو بين عندنا كاي غل كل شكتي غل كالي غل كل شكتي غل الله هو بين كيدني كل بابر هذا بولا تن نهارت عند بابر هذا بولا تن نكارل عند بابر إلا مري كنا دبرني يا دنا نلنا نلك نلنا نرتدي ترانا يا الله الرحمن الرحيم يا يا الله هو بي نعمل الكدنيك برشنا بولا برندا كارلينا برشنا بولا برندا هاتنا برشنا بولا برندا مجزك برشنا بولا برندا مامساتنا برشنا بولا برندا إللي نبرشنا بولا برندا نيرامبغل كبرشنا بولا برندا ركتتنا برشنا بولا برندا توليغل كبرشنا بولا برندا روامانغل كبرشنا بولا برندا بريام بتشنا روغانغلا كوندا بتشاتا روغانغلا كوندا ناني تشبوغنا روغانغلا كوندا الله هو بي بالا نلك كولا روغانغلا كوندا بريام Sepadan berenti Allah Hove, nangal ke, jiwida mana, khair yang kel, pada cuman iman, orang yang lain, ajar juga tu orang yang lain, jiwida ni nalgan ya Allah. Rogan guna perayaan sepadan nangal gal Allah Hove, jiwida tinde, marana tinde, material kadi nangal gal marana mana, khair yang kel, iman orang yang lain, marana ni ajar kan nalgan ya Allah. Arhamur Rahimina ya Allah Hove, nangal ada kudumbat tinde ni barakat nalgan ya Allah, sambat itu barakat nalgan ya Allah, erpada gal el khairum barakat nalgan ya Allah, buat itu tu kundi. Kena beranda pani purti kiri kian tuh fikir nalgan ya Allah. Edekan agri kena beranda pada cuan ada ni dewa diri gelan ni elok pemakan ya Allah. Rahmat Rahimina ya Rabbi kada mulla beranda Rabbi buatan mulla beri gelan ni elok pemakan ya Allah. Allahu be ya Rahmat Rahimina ya Allahu be. Bivah perayaan itu nalgan ya yudhi yuwa kal ke yoji cayer nagalan nalgan ya Allah. Kali anak kali ni dambadi marah maranam beras nehat tulum sendosat tulum akan ya Allah. Garubni gana ya sahodri mar kesukup prasun nalgan ya Allah. Rahman Rahimina ya Allahu be makkalilah tawarkani santhan enggalan nalgan ya Allah. An makkalu matra mulla warka pam makkalayum pam makkalu matra mulla warka an makkalayum ni nalgan ya Allah. Rahman Rahimina ya Allahu be. Padahal Rabbi Allah Hove, nangal kanal gie makkala pandhidan mara, i pandhida gana i walar tani taufi kanal gana ya Allah. Nangal ini nanda pelajaran videsh tu boi kasta pun nanda beran da barakat tu cie ane ya Allah. Abi berdiri nangal gana ya Allah. Tada senggal ni ikana ya Allah. Rohmur Rohimina ya Allah Hove, nangal da sobahun ni nanda ikana ya Allah. Nangal da sobahun ni nanda ikana ya Allah. Allah Hove, nangal da makkala munil, nangal da bahari amar da munil. Allah Hove, nangal sebenarnya jaya na nada dalil, nangal evade ekka pogun do wabade karo odum boru pilla ada pagi illa ada vidvesha illa ada suye illa ada hangara illa ada. Ninda beri sudha ma ya dini beri pichari diri allah sobhavati lo da mari kena da beri kadi, nangal kan itu fikanal ganai Allah, itu fikanal ganai Allah, ni itu fikanal ganai Allah. 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായ സ്വാഫീത്വം നൽകണേ അല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബർ ജീവിതം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ അറഹമ റാഹിമീനായ റബ്ബേ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സർവതും നൽകിയ ഒരു സദസ്സിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് പടച്ചോനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നാളെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ദാനം ചെയ്യുന്ന സന്താനങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലോ അറഹമ റാഹിമീനായ റബ്ബേ ഈ മഹത്തായ ഓരോ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി മാസങ്ങളായി ഓടി നടന്നവർ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയച്ചുകൊണ്ട് സത്താർ എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹിതൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുമായിട്ട് വളരെയേറെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും പടച്ചോൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അഹമ്മദില്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വഭാവം അതേപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ സ്വഭാവം ഇവരുടെ ഒക്കെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ സ്വഭാവം എന്തുകൊണ്ടും അലഹമില്ല എടുത്തു പറയേണ്ട ഇവരുടെ പുഞ്ചിരിയും ഇവരുടെ സ്നേഹവും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കവർന്നെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പടച്ചോനെ എന്നും ഈ രീതിയിലാക്കണേ അല്ലോ എന്നും ഈ രീതിയിലാക്കണേ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലോ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഈ സ്നേഹത്തിന് പകരം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് പടച്ചോനെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സഹായിച്ച ആളുകൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ രണ്ട് ലോകത്തും നൽകണേ അല്ലോ നീ രണ്ട് ലോകത്തും നൽകണേ അല്ലോ പിഞ്ചോമനകളൊക്കെ ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് ഉസ്താദ് വരുന്നത് വരെ കാത്തിട്ട് ദഫ് മുട്ടി വന്ന് എന്നിട്ടും ഉസ്താദ് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് വരെ കാത്തുന്നിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് ആനയിച്ച മക്കളെ നാഫിയായാലും കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ആ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും കഴിവും നീ നൽകണേ അല്ലോ അർഹമർ റാഹിമീനായ അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ആഹ്റ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലോ അർഹമർ റാഹിമീനായ റബ്ബേ ഇന്നലകൾ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ വരെയും ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നീ ചേർക്കണേ അല്ലോ അർഹമർ റാഹിമീനായ അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബ്ബേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തെ തൊട്ട് നീക്കാക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ലിഖ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ നൽകണേ അല്ലോ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഈ ദുവായിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ പഠിച്ചോന് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലോ അക്രമിച്ചും ഭയപ്പെടുത്തിയും ഈ ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവേ രാജ്യം വിട്ടു പോകാനും അള്ളാഹുവേ ഉണ്ടാക്കിയ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറക്കി വിടാനും ഇവർ കാണിക്കുന്ന വെപ്രാളവും അതിന് കാണിക്കുന്ന അക്രമങ്ങളും പടച്ചോന് അവരുടെ വഴിക്ക് തന്നെ നീ അതിനെ തിരിക്കണേ അല്ലോ അവരിലേക്ക് തന്നെ നീ അതിനെ തിരിക്കണേ അല്ലോ അക്രമികളെ നീ അള്ളാഹുവേ അവരുടേതായ രീതിയിൽ നീ ശിക്ഷിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറബ്ബേയും മറ്റിന് നീ എന്ന ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലോ ഒരുമയിലാക്കണേ അല്ലോ സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കണേ അല്ലോ റബ്ബന ഒഫിർലന റൊഹംന ഒരു വാലിദീന റബ്ബന ഹസനത്തും <laughs> اللهم استجب دعوتنا اللهم استجب دعوتنا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمان يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا قهار يا فتاح يا رزاق يا قابض يا باسط يا رازق يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا حي يا قيوم يا كبير يا احد يا صمد يا ذا الجلال والاكرام يا لطيف 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 يا الله انت اسم العالم انت بركه تقول اني قبول شيء انا يا الله امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا ارنيا تشلنا بولا تشلوغا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك അത്തോബു ഇലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ദുവ ചെയ്യണമെന്ന വസയ്യത്തോടെ പോകുന്ന വേദികളിൽ ഇൻഷാദ് നിങ്ങൾക്കും ദുവ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വറഹമുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നീണ്ട മണിക്കൂറുകളോളം സാര സമ്പൂർണമായ പഠനാർഹമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി 
Nama beri um san dosi bica, wanita raya ustad, Allahu, afiyatullah, durga isu, nalgie anugerahi kumara gat. Ini um durga gan ambari sudah maya. Akhli sunnat di bawah zaman itu inde, wedigal, noranjun dilkan, yella abida karibun taufiqun nalgie, Allahu anugerahi kumara gat, ya na prarta na, wanita raya ustad abari gal, yanggalode, zaman itu inde, yella abida san dosu, nanti umai, reka padu tunna. Nada rehatri, nama evereyum, abis sambodaran cahidu kundu samsaari kuna tu. Pragalba bandi denum, ujala wakmiyum ayah bhumana perda, Shihabudin Amani Muadabura, Shihabudin Amani Muadabura, nade nama abis sambodaran cahidu kundu samsaari kuno, mudwen visyaasi kalum, kritya samet itu dengne bondu, mudah beribadi, bijayi pikan aman abyerti kuno. Oru bai kinde chavi kalanjigi ti tunde, udamastar office mai bande padanu. Kel fourteen w double nine six eight enna bai kinde number chavi ane kalanjigi ti tulad. 